Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova avventura con Claudione, Claudio Bambi. Ciao a tutti. C'è anche il Gingy Shop, che oggi Ciao tenterà di truffarlo. Come al solito, io provo tutti. <ride> Mi venderà qualcosa no, sicuramente. Sicuramente gli vende qualcosa che non funziona. Sicuramente. Quello, ovviamente. Ovviamente. quello lo scoprirà quando Fa è il commercio, quello. <ride> Giusto. Dunque, oggi sono molto contento di averti qui perché... Anch'io sono molto contento di essere qui ospite vostro. Sei contento? Mi fa piacere. Sì, per ora sì. <ride> per ora, per perché perché non so quello intervista. che mi aspetta. <ride> allora, no, ci siamo conosciuti noi alla Crazy Run. Per Confermo. sbaglio. Per sbaglio. Perché sì. ci siamo, siamo ingarellati un po' sì, nella sua strada. Subito, sì. Prima delle presentazioni c'è stato un po' di... <ride> sì, sì, subito. È stato quello che serviva. Però. Sì, sì, è stato quello che serviva. Perché oggi sì, appunto siamo qui. Avete approccio. provato a starci dietro con un RS4 e una 500 Abarth? Eh. Chiaramente non ce l'avete fatto. In vano, no, ovviamente. Chiaramente, Ma sì. guidavo io? No, non no, guidavo già. No, guidavo già. Non sa guidare, io ce l'avevo eh, di più. Eh, vabbè. Eh, eh, sicuramente. Eh, sicuramente guarda, guarda, è lì che fa Cornetti, sa una sega dove dire. E chi vuol dire girare allo sterzo? Infatti guidavano la sua strada. Infatti, basta, sono vero, era il cruise. Comunque oggi Claudio è qui e ci racconterà la storia, perché Claudio io lo chiamo l'uomo che sussurra le pande, perché <ride> sussurra le pande? Perché lui ha iniziato a modificare, a customizzare le pandine, le pandine quelle vecchie addirittura, quelle esatto. che hanno più anima, più carattere. Quella originale. Quella originale. Quella da battaglia. <ride> quella da battaglia che però... L'auto ufficiale per fare quello che vi pare, ecco, tra l'altro. Lo stavo per dire. Quindi oggi ci racconterà tutta la storia e dopo che ovviamente uscirà in un altro video separato a questo, uscirà il o forse video... No. O forse no. O forse no. Bo- bo- chi lo sa. Comunque, uscirà un video eh, dove spiegheremo un po' il suo primo progetto. Eh, diciamo sì, il primo progetto... Realizzato, o... portato a termine. Sì, diciamo di sì. Diciamo, diciamo di sì. sì. Comunque, quello, mi raccomando, iscrivetevi, attivate le campanelline, andate a seguire anche il profilo su Instagram di Claudione, perché ovviamente vedrete tutte le cose aggiornate tutte le sue modifiche che fa e anche al mio canale perché se no sono schiaffi nei denti cioè, eh, ragazzi, ovviamente soprattutto il, suo canale, soprattutto il suo canale porca miseria Nadia. via allora iniziamo raccontami un po' la storia da dove è partita la passione dei motori perché e cosa facevi da piccino con che mezzo hai iniziato raccontami un po' tutta la tua allora, avventura fi- fin da piccolo ho sempre diciamo, seguito le orme di mio padre che lui avendo Dopo sono entrato anch'io in società con lui, eh, avendo una stazione di servizio a Scandici, dove poi diciamo, è la nostra sede, eh, ho sempre seguito le sue orme e lui è sempre appassionato di auto, chiaramente lavorando in quel settore. E fin da piccolino mi ha sempre portato alle gare, a Mugello, Ferrari Day, Formula 1 e cose varie. E addirittura avevo paura io di quelle macchine lì, di quei rumori. Perché avevi paura? Eh, perché facevano troppo rumore, quindi <ride> appena passava la Formula 1 io piangevo, quindi... <ride> e il babbo si metteva le mani nella pelle perché diceva... No, cosa ho combinato? Cosa ho combinato? Non è il mio figliolo. Cioè, nel senso, <ride> è stato il giusto, diciamo, sposalizio fra me e le auto alla fine perché impaurito, sì, però fino a un certo punto, quelle cose di cui hai paura, però alla fine se, se la passione è dentro di te, alla fine viene fuori per forza. E sono quelle cose che mi dico io sempre, sono quei battesimi dove è o bene bene o, o male, male male. Sono quelli nel... shock di come quando ti buttano in mare o in sanità o impari a notare e stai a galla esatto. o se no non ne esci. O bene bene o male male. O, o bene bene o male sì, male. Sì, sì. Sì, sì. Andava fatto, andava, andava fatto del battesimo. Sì, sì. Fortunatamente e forse anche sfortunatamente è andata bene bene. Meglio, con te sì. ha funzionato bene, dai, diciamo. Con, sì, quello, con Andrea un po' di meno. Eh, no, a me, a me no. Io sono affogato quando mi buttavo un po'. <ride> quello diciamo lo lascio giudicare a voi, non sono io. No, devo dirlo. no. Comunque ricordiamo sempre che è una sana passione. L'automobilismo, sì, sì, certo. motori in generale. Si spende tanti sì. soldi. Eh, però, quello, eh. quella era la parte, dicevo, più sfortunata, in sì. un certo senso. Sì, sì. Infatti il babbo mi dice sempre, è meglio se ti drogavi. Scherzo, sì. ovviamente. Però eh, sì. <ride> quasi quasi risparmiamo un sacco sì, di soldi. Si preferiva forse lui. Eh. Sì, 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 lui sì. sì, sì. Comunque, inizia tutto, inizia tutto andando a vedere le, gli eventi con, con tuo babbo. Sì, e più anche nell'attività di famiglia, avendo sempre un giro di clientela diciamo, facoltosa e con belle auto, sempre stato appassionato da queste linee, delle macchine, colori. Mi ricordo ancora una scena di quando ero piccolo, che c'era lì una Porsche di un cliente, e mio babbo mi faceva vedere, io rimanevo lì incantato da quella ventola che girava nel motore dietro della Porsche, 
e dicevo ma che, che cosa sarà cioè, ero incantato da non capivo niente chiaramente perché ero talmente bambino da non capire niente però eri curioso di quello che stava succedendo di quello che stavi vedendo sì sì ero curioso e diciamo è quella cosa poi mi ha incuriosito poi è quello è... che poi ti ha spinto la curiosità esatto poi nell'andare avanti a scoprire conoscere sì. e, e poi arrivare tra virgolette nel mio piccolo dove sono arrivato adesso ecco ok ma ora veniamo un po' a, a che mezzi hai avuto, cioè ti sei appassionato come tutti penso con le moto o con gli scooter da piccino? Mm, no, purtroppo no, no. 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 Claudio non si è... Eh, no. no. a piedi in bicicletta. Sì, sì. No, no, io essendo sempre cresciuto in mezzo alle quattro ruote e non in mezzo alle due, ok? E diciamo i miei amici da ragazzi non erano i classici amici della compagna dei motorini, della compagnia dei motorini, ok? e diciamo gli amici erano un po' quelli erano gli amici di mio padre quindi nel mondo delle auto okay. quindi sono cresciuto in mezzo a loro in un certo senso ma e a 14 anni avevi un, un, cosa a 14 a giro? anni io andavo a giro con un motorino ah. che era quello della mia sorella che non te ne fregava niente assolutamente me ne fregava il giusto sinceramente e sì, gli sì. mancava due ruote ce ne aveva due in meno <ride> e infatti me ne fregava due, niente lo usavo, bene. lo usavo come mezzo di trasporto, trasporto e basta diciamo sì sì e anche lì c'è una storia, un aneddoto dietro. Raccontacelo. Perché praticamente mio padre qualche anno prima aveva comprato una Fiat 1103 TV del 55, auto che a me mi ha sempre appassionato, comunque un'auto piccina, sembrava proprio diciamo, una macchina da, da bambini, comunque da ragazzini, poi essendo cresciuto la passione dei motori, delle corse in auto, una macchina che fa rumore, quindi diciamo c'è sempre stato un qualcosa eh, mal legato con questa macchina. E quindi è arrivato a un certo punto, mio babbo doveva cambiare macchina da corsa e comprare una macchina diciamo, di categoria superiore e ha messo in vendita questa macchina, però quello lì che ce l'aveva ritirata indietro disse non ho posto per tenerla, dice continuate a tenerla in garage voi, Poi il prenderò. giorno la trovo da vendere, cioè da qualcuno a farla vedere, venga a farla vedere direttamente in garage da voi. Quindi la cosa curiosa fu che la mia mamma una volta entrò in garage e si arrabbiò con il mio babbo, proprio nel vero senso della parola, disse, ma non l'avevi venduta questa macchina, tu mi dici, eh, no, non mi dici le cose non vere. Eh, insomma, era quasi una discussione familiare, il mio babbo ha cercato <ride> di dirgli, guarda, no, non è così, nel senso, appena la trova da vendere o da far vedere, viene qui a farla vedere. E lei dice, no, vabbè, ma tanto ci facciamo una cosa, è troppo bellina quella macchina. Dice, quanto te l'ha valutata? Mi sembra lei poi era 10.000 euro, una cifra del genere. Dice, no, 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 ve li do io, però questa macchina non deve andare via al garage, è troppo bellina, deve rimanere. Quindi la mia mamma è passata dall'essere arrabbiata ah, a, 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 a comunque anche a lei separare. piaceva. Mi piaceva anche a lei. Sì, sì, dovuto dal fatto che suo padre ce l'aveva quando lei era bambina, quindi diciamo la stessa macchina, 1100 TV, quindi magari anche lei aveva un po' di, di affezione verso questa sì, macchina. Un po' di valore affettivo, ecco, sì, diciamo, di valore affettivo. Il modello. Io avevo 14 anni, era nel periodo in cui sfogliavo i giornalini per vedere che Quali motorino... giornalini? No, no, quelli di Le motorino. pagine erano attaccate? No, in sella, in sella. Ah, in sella a cosa? So in, sella... <ride> in sella a cosa? In sella al motorino. Ah, ok. Poi <ride> succede in sella, non si dice. No, no, vabbè, quello, okay. quello lo sanno. Gingi forse. usava altri giornalini. Sì, anche sì, se sì, i ragazzi di oggi non lo possano sapere cosa succede in sella, perché vanno col monopattino e la sella non c'è ragazzi di oggi non so ragazzi eh, eh, sono no, robot ci sono, sono più buono, sono generazioni buono. di una volta no, no, vanno elettrici anche loro vanno elettrici è sì. vero e insomma quindi io sfogliavo e più di sfogliavo il giornalino mi dicevo di motorini per valutare qual era il motorino che magari mi poteva piacere di più da comprare sì. e, però la mia mamma mi fece una proposta mi disse guarda dice preferisci il motorino nuovo o la 1100 che resta tua e la mia risposta fu subito così, disse no no il motorino della mia sorella mi va più che bene, a me mi avanza, non voglio nient'altro. Quindi praticamente la storia ha voluto che io a 14 anni, ancora né patentato e appena appena stavo iniziando a guidare, essendo della vecchia generazione, cioè, a 14 anni si imparava a guidare, eh, non come ora, sì. nemmeno a 20 guidano. No, no, non sa nemmeno guidare. Senza offesa per nessuno. No, invece è un'offesa perché eh, devi eh, sapere okay, guidare, okay, 18 allora, anni ti devi prendere la patente e devi, devi guidare. Devi prendere la patente, devi guidare. Mm. E insomma, quindi praticamente io a 14 anni mi sono ritrovato, anche se non sulla carta, però comunque ero il proprietario morale di questa 1103 <ride> TV. E quindi me la iniziavo a baloccare, a curare, a pulire, a levare gli adesivi, a attaccarli come mi piaceva, mi facevo gli adesivi del mio nome, anche se non correvo e non facevo niente, perché... Eh, vabbè, vabbè, 14 no. anni, non potevi fare nulla. Io ho il nome su almeno 5 cavalli adesivo. Sì, eh. sì, sì, Quelli sì. ragazzi sono fondamentali. Tutti si sono messi. Eh, infatti, Tutti quella lì aveva messi. 60 cavalli, ne misi tipo 15 adesivi. Eh, 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 quasi a 100 l'avevi portato. Eh, era quasi perché... turbo. Sì, sì, sì. Ora <ride> ci vorrà 7-8 mila euro per raggiungere tutti i cavalli. cavalli. Eh, ora sì, <ride> sì, sì, ora sì. E quindi, diciamo, mi sono ritrovato a 14 anni il proprietario di questa 1100 TV. Quindi, insomma, eh, 
non ero un 14enne normale in un certo senso eh, vabbè. e ne vado fiero di e ne vai fiero sì, sì, ne vado più, più che fiero ma sì, 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 sì. Sarei, sarei stato fiero anch'io sì. questo diciamo, è stato il primo passo poi il secondo passo eh, a me studiare non mi è mai piaciuto eh, non mi vergogno a dirlo anche a me <ride> però diciamo mi sono sempre dato da fare in un certo senso a lavorare Dai. o comunque a geggiare fra le macchine in l'importante sempre... è darsi da fare uno può anche decidere di non studiare però non ti sei lavato le mani hai comunque eh, no no me le sono fa... lavate le mani sì, do- dopo aver lavorato dopo aver lavorato, <ride> dopo aver lavorato esatto <ride> l'importante è darsi ha da iniziato fare. presto a lavorare ho iniziato a 16 anni sì sì perché chiaramente non avevo voglia di studiare secondo me da una parte a uno è una vera passione per le auto Meglio. lo studio sì ci vuole però diciamo io era più facile sapessi che differenza c'era fra una macchina e un'altra per esempio mi piace molto le Porsche lo ammetto anche a me ah, meno male meno male <ride> A te cosa ti carbo? Le Porsche o le Ford? A me mi carbano tutte, a io tutte. su quello non ho grossi Sì, lui non è razzista. Okay. Non sono razzista, ma sono dei fanali. Dei bei fanaloni e a me mi soddisfano okay, pieno. Okay. Sì, bene, sì, bene, sì. meglio così. Poi si guarda anche sotto il cofano, ma insomma... Sì, eh, sì. Insomma, sì, però ecco, dettagli, se c'è un insomma. pistone o, <ride> o un cilindro non gliene frega niente. Eh, insomma, sì, sì, no, è fondamentale. E che c'è c'è, insomma. Sì, sì, che eh, sì, trova, sì, trova. Sì, trova. Sì. Do sì, sì. E quindi insomma a 16 anni iniziai a lavorare in un'autofficina dopo essere uscito da una scuola per meccanico IPS quindi il, sì da noi siamo a CFP comunque nella scuola di avviamento al lavoro dove la presentazione del primo giorno di scuola è stato i compiti a casa non vi si danno perché tanto non li fate e quindi lì tutti contenti noi oh, finalmente la scuola abbiamo trovato la scuola e fa per sì. noi la scuola dove non ci fanno fare i compiti a casa dove siamo <ride> appena usciamo da scuola siamo liberi di fare quello che ci pare e la maggior parte quelli un po' più appassionati la cosa che facevano appena uscivano di scuola andavano a smontare, a aggeggiare il motorino, macchine, lavare, cosare, fare. Quindi, e un sogno di scuola. Un sogno di scuola, esatto. Faceva, esatto. Ti dava la possibilità di coltivare le tue passioni. Esatto, eh. infatti diciamo così è stato. Esatto. Poi appena uscito dalla scuola <coughs> sono andato a fare lo stage in un'officina e da lì diciamo, ho iniziato il mio primo lavoro appena finito la scuola dove prendevo tipo, era apprendista, quindi avrò preso 5-600 euro al mese un nostro amico aveva un Alfa Sud Sprint Veloce 1003 che la voleva vendere, all'epoca voleva mi sembra 5.000 euro, una cifra del genere. Una cosa risoglia, insomma, aveva niente di... Sì, però io avevo 16 anni, ti ricordo, quindi ancora non Beh, avevo no. potente, non avevo niente. Prendevo 600 euro al mese, avevo qualche risparmio da parte e questo nostro amico, praticamente essendo quasi, diciamo, quasi un familiare in un certo senso, e mi disse, vabbè, dice, me la paghi su su, non c'è problemi. Mai quindi, pagata. No, no, l'ho pagata, l'ho pagata, <ride> sì, sono pagata. E quindi diciamo a quell'età lì, a 16 anni, comprai la mia seconda auto. Quindi insomma, non avevo insomma. potente, non guidavo, cioè sì, guidare, avevo già iniziato a guidare, però cioè, avevo già, due, avevo macchine. già due macchine perché comunque preso dalla passione mi garba a vedermele lì pulite certo. e non vedo l'ora di arrivare a 18 anni e potermi godere queste macchine. Eh, non ce n'è tanti ragazzi, a 16 anni già avevano le idee così chiare, già i sacrifici, già la voglia di investire nelle auto e questa è una cosa da apprezzare Grazie. Senso, eh, un appassionato sì una passione Ora, cioè, sei un nasce. appassionato vero sì, sì, non ah, un fuffa appassionato male. se me lo dite voi sì, ci eh, no. <ride> se qui sei nel tempio della passione sì, sì, male, sì, sì, sì. ogni cosa è una passione Infatti, no, mi sento a mio ti ah, senti accolto dire, sì, passionalmente sì, sì, sì. mi sento molto comodo <ride> <ride> bene quindi a 16 anni eri proprietario di due macchine Andavi a scuola dove non facevi i compiti, quindi una scuola bellissima. Diciamo, apparentemente ho avuto una vita perfetta. Perfetta, perfetta. Sì, sì. Poi cos'è che è stato... <ride> che ti ha rovinato? Cos'è sì. che ti ha rovinato? <ride> Quella cosa che finisce per F... E, e inizia per A. Eh. Eh. Finisce per A. Eh. Eh. È no, causa di dolore, è causa di dolore. Vabbè, sono cose normali, fai sì, il percorso sì. del Prende Andrea. Quindi... Andrea... Sì, sì, io lui... so che mi Iniziava per C e finiva qua. <ride> Comunque, Comunque, poi eh, hai, hai, <ride> nel tuo percorso hai incontrato... Questa cosa sta degenerando. Eh, sì, 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 come sempre. Questa la tagli, ma insomma, No, no, la lascio. No, 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 la tagliamo la però. È proprio questa quella da tenere. Solo questa. Sì, sì, Tutto il resto si accende. Sì, sì. Le parti serie non ci no, servono. No, no, no. Quindi diciamo che eri <ride> proprietario di due mezzi e avevi incontrato nel tuo cammino la F e la A. Sì. Mm. Però ho sempre preferito quella che inizia con A e finisce con auto. Ok. Sì, sì, perché comunque la passione è passione. La passione è passione. Non vanno mai a E la F e la F. Devi, esatto. Okay. La e la e la F e la F. Quindi poi cosa... Quindi poi dopo diciamo ho sempre maturato questa passione. All'età di 18 anni quando ho preso la patente 
Ho comprato la mia terza auto. Eh, perché mancava, giustamente. Eh, sì, no. <ride> che fai? Non potevo andare al mare non c'è con l'Alfa Sud, perché no. insomma, quella inizia la F e finisce per la A. Sì, cioè, ti tirava sassi. Appassionato quanto vuoi, <ride> ma insomma, nemmeno nel 79, quando eh, la no. macchina era nuova, no, no. E, diciamo, se avevi quella macchina, eri un grande... <ride> sì, insomma, non piaceva nemmeno a quell'epoca, alla cosa inizia la F e finisce con la A. Esattamente. No. Quindi, Poi, figurati... scusa, eh, a 18 anni tutti comprano una macchina e lui sa so fa una compra. Ma che fai? Eh, no, eh, che fai? Eh, eh, di meno, scusami. Ma a 18 la compravano tutti no, e ma non comprate. poteva tirarsi eh, indietro eh, eh, fatto bene, no, fatto bene. te l'appoggio eh, no no anche no <ride> <ride> e lì anche lì i miei genitori mi dissero guarda noi si dà, ti si dà i soldi che abbiamo dato a tua sorella per comprare la macchina se te vuoi una macchina meglio mettete i soldi lavoro. fai un finanziamento tanto lavori fai quello che vuoi mm. e io veramente a mia sorella eh, non piacendogli le macchine avevamo comprato una lancia Y e quindi il budget era basso da parte dei miei genitori infatti ho detto a mia sorella non potevi scegliere una macchina un pochino meglio eh, almeno <ride> finanziavo meno io eh, e invece nulla no, è andata così e diciamo a quell'epoca era ancora affascinato più dal mondo delle auto d'epoca dove comunque grazie a mio babbo che correva in velocità in salita per auto storiche diciamo era appassionato a quello quindi cercavo una vettura che avesse delle caratteristiche di un'auto d'epoca Uh-huh. però che fosse allo stesso tempo una macchina moderna o l'aria condizionata, una macchina per poterci andare oh, al mare, per poter fare i viaggi delle auto moderne. esatto, esatto, quindi era il 2008, avevo 18 anni e nella vetrina di un concessionario di un nostro amico aveva un Alfa GTV Spider però Bello. ti carpavano tanto l'Alfa eh? Sì, sì, in casa mia siamo al Siete al Fisti. Sì, sì, siamo al Fisti. Come Paolo Bitta, via. Sì, esatto, sì, esatto. Ah, l'alfa, il cuore l'alfa, alfa. l'alfa. Esatto. Tuttora ha ragione. E la sì. Fiat e la Fiat. Ah, la fa... eh. E la, F, la Fiat. La... FCA, non ho capito. FCA, capito. Eh. <ride> Niente al caso. Niente. <ride> e quindi, insomma, eh, cerca di vedere questa Alfa Spider, bella, blu metallizzata, quindi anche un colore particolare. Sì. e diciamo era la vettura con la quale poteva avere le caratteristiche di un'auto storica perché essendo comunque una Spider quindi sempre un grande classico un Alfa comunque però era a due posti quindi aveva un po' di contro in un certo senso sì era un po' limitante però vabbè sì però diciamo ma una parte è comoda uguale perché sì, sì, certo. eravate in quattro e andavate in un'altra macchina esatto spende <ride> la macchina degli altri insomma, a posto poi, no. eh, poi di solito a 18 anni non tutte le soldi per la benzina okay? che già debba mettere sempre okay. sull'unione l'unione del lavoro eh no eh, insomma, anche no eh. Eh. insomma fatti poi va bene e poi è eh. attaccate eh. Eh. Uh, <ride> esatto esatto e quindi comprai questa Alfa Spider poi un giorno avendo frequentato le compagnie sbagliate come si suol dire mm-hmm. ho conosciuto dei ragazzi che avevano la 500 Abarth e lì ecco, ecco sta, lì è stata la rovina è lì, lì è stata lì, la rovina lì, lì è stata proprio lì la rovina meglio se rimanevi a casa quel giorno lì perché appena ho detto nessuno. 500 no, Abarth eh. chiaramente mi si è ribaltato il cervello chiaramente eh, certo eh, ormai è famosa lo dico io tanto se no lo dite voi quindi eh sì. <ride> vi ho anticipato <ride> <ride> e quindi da lì poi diciamo mi sono appassionato al mondo non so, più solo delle auto storiche ma anche a quello delle modifiche e comunque anche l'Abarth in un certo senso eh. è quella vettura che ha quelle caratteristiche comunque di un'auto storia perché comunque diciamo un marchio importante eccetera però comunque con i comfort di una macchina attuale, sì, sì. attuale moderna sì, e sì. poi figa ora a parte tutto vi racconto questa che forse pochi sanno io a 18 anni c'avevo la macchina della mia mamma la Clio te la ricordi te sì, forse. me la ricordo sì, andava anche forse. lui era quello che andava <ride> forte le donne perché sì. chiaramente la macchina della mamma ha sempre funzionato sì, come scudo infatti no, io prendevo a poi mamma ha pilotato macchina c'ho da eh, in la realtà mamma. poi andare nel fosso vabbè comunque sì. detto che stavo eh, eh, nel fa- eh. scavallò e ordinai mi carbava tantissimo una grande punto Abart col kit SS fortunatamente non mi arrivò perché <ride> dopo quattro mesi no, la macchina non mi arrivava Decidi, de- decisi di, di sdirla e presi la Scirocco quindi potevo essere anche io una bartista come voi e sì, poi magari essendo coetaneo sicuramente ci saremmo già conosciuti qualche anno fa sicuramente volta, anche perché l'avrei preparata tutta avevo già in mente mille mille progetti per, sì, per quella sì, macchina sì, diciamo malati come, di mente uguale come sempre quando compri una macchina c'hai già in testa 10.000 progetto. progetti prima ancora che fisicamente tu possa mettere veramente le mani sulla sì, macchina no, la verità, perché io gli no, appassionati però. No, a te non parti prima? No, in quel caso lì no, perché fu comunque una cosa venendo dal mondo delle auto storiche, compro l'Abart che ha le caratteristiche di un'auto storica, più la lascio originale e più mantiene il valore. Sì, però diciamo ora non è più così, eh? eh no, 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 ma infatti sta scusa, è durata, è durata qualche poco. mese, sì, sì, <ride> qualche mese, sì, sì. Giusto il tempo, come ho detto prima, di frequentare le cattive compagnie. Eh. <ride> Giusto. Giusto, eh, purtroppo eh. sì, perché inizi con lo scarichino, inizi il colorino, la strisciolina, il coso, poi dopo... No, ma poi si presta comunque davvero. Poi dopo cioè... sono stato uno dei primi in Italia, non per vantarmi, 
No, vabbè. Dai, Però all'epoca vero, diciamo, vero. La, il concetto di comprare la 500 Abarth era quello di comprare la 500 Abarth e tenerla più originale possibile in modo tale da mantenere un valore di un qualche cosa. Non era tanto comprare l'Abart come fanno in tanti ore, ora compri l'Abart. Oh, Qu- quando, come hai detto te prima, quando compri un Abart in concessionario, te già a casa hai già c'hai i cerchi, c'hai già le gomme, bravo, l'assetto, esatto. lo scarico e tempo zero. Dice la garanzia, che cos'è esatto. la garanzia? Esatto. Di nulla. Infatti, in un periodo ho lavorato anche al Motor Village di Firenze, ah. alla concessionaria ufficiale Abart. E la cosa ricorrente dei clienti, diciamo più appassionati, che venivano a comprare l'Abart era già il 2010, quindi l'Abart era già uscita da, qualche diciamo, annetto, da eh. due anni, quindi qualche malato che, come si diceva prima, aveva già lo scarico in salotto <ride> per, aspettando che gli consegnassero l'auto, la prima cosa che facevano, lì c'era un raccordo autostradale, entravano dentro e tu subito a fuoco. Eh. Il concessionario si, ra- si raccomandava e gli diceva mi raccomando, esci di qui, un minimo di rodaggio eh. va fatto, non è obbligatorio, però insomma rispettala in un, un certo pochino, senso sì, sì. Eh. un pochino sì tempo proprio di uscire dalla concessionaria e arrivare a prendere il raccordo poi eh. tutti la prima cosa che fai è butti a stecca subito 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 per forza sì, sì. e raccontaci un po' di questa cosa che narravi delle cattive compagnie ma è Chiamite, vero per cattive compagnie si intende certo. automobilisticamente parlando non eh, per altre cose ma è vero che si crea proprio delle comunità dove fai delle amicizie dove incontri delle persone dove si crea veramente un gruppo come nel tuo caso sarà stato il gruppo dell'Abart. Come l'Arleisti. Come sì, l'Arleisti. Sì, sì, esatto, cioè... esatto. Poi diciamo, essendo stati, ora, anche qui non voglio vantare, comunque essendo stati fra i primi abartisti in un certo senso, eh, diciamo, siamo stati anche un po' i, I precursori, dice, de- i precursori di questo movimento qui, diciamo, di questa cosa che sì. ci accumulava co- come passione. Infatti siamo stati fra i primi a fondare già nel 2010-2011, insieme ai altri tre miei amici, l'Abart e Club Firenze. Ah, okay. sì, sì, sì. Cioè, sì, che in Italia c'era l'Abarte Club Facebook. Torino c'era, c'era poi l'Abarte Club all'epoca e noi siamo stati uno dei primi dove anche diciamo, grazie delle amicizie okay, e andavamo praticamente dietro a tutte le tappe del trofeo Abarte a giro per l'Italia ma una cosa spinta da noi Così, per, per, come solo passione. per pura passione, sì, sì, per pura passione sì, sì. poi facemmo amicizia con un pilota del trofeo Abarte Nicola Baldan che è un pilota che tuttora corre e vince sempre non ci piace vincere, quindi chiaramente. <ride> Sembra giusto. essere modesti, chiaramente. Un po' di modestia. <ride> cioè, no, no, un po di quella serve sempre. Sì, sì, un pochino, sì. E quindi praticamente anche la parte stessa, eh, visti spinti dalla nostra passione, ci ha sempre comunque sostenuto e anche in video che facevano loro durante queste giornate diciamo di trofeo Abart ci includevano dentro ci facevano entrare nell'ospitale è tutto gratis quindi insomma ah, quindi hanno visto diciamo bello. Un, una, sì, sì, un bel impegno vanno riconosciuto un merito comunque sì, n- non ci hanno mai riconosciuto niente ufficialmente perché chiaramente sì, sì, non sì, potevano però, ecco, però nelle diciamo, loro possibilità nelle hanno loro possibilità ci hanno sempre, sì, hanno sì, sempre visto. è stata una cosa e poi dopo mm. negli anni dopo a ogni diciamo, tappa del trofeo l'Abart stessa organizzava il ritrovo e dava i pass a chiunque volesse entrare aveva l'Abart nel paddock per far stare vicino a pilota, vicino alle macchine Quindi, insomma, hanno visto eh, che ci poteva essere interesse anche da parte certo. loro hanno fatto, hanno fatto una strategia giusta secondo me, non come ora che ora limitano l'accesso il più possibile non parlo solo di Abart eh, parlo anche in generale di altre case costruttrici sì, sì. invece di, aprirle, di aprire questa cosa agli appassionati la mettono sempre al numero chiuso e ovviamente partecipano sempre quei pochi eletti sì, diciamo, sì, purtroppo in un certo senso, più sì. Un certo senso sì. rispetto magari a chi invece come poteva essere il Claudio Bambino si potrebbe appassionare di un mondo e si potrebbe avvicinare a, esatto, a questa esatto. passione è un po' più difficile rispetto agli anni passati perché ora, come di- giustamente diceva Francia, è un po' più ristretta e più riservata sì, a poi un anche ritorno di immagine, alle cose. Certo, Prima poi anche era... perché secondo me cioè, <coughs> un potere eh, come la casa automobilista Abarth, altre case automobilisti non ce l'hanno. C'è un fascino sicuramente No, ma poi proprio a livello anche. di community è una cosa che le altre case automobilisti che qualche d'una ora sta provando a imitarlo, ma proprio a livello di casa automobilistica in sé per sé non esiste nessuno. Cioè è più magari gruppo di appassionati che comprano lo stesso modello, ritrovandosi magari nello stesso paese, ai, ai raduni e cose varie, allora diciamo nascano un po' diciamo, per cose naturali. Però secondo me l'Abart, anche agli, agli appassionati di altri marchi, gli ha dato una bella spinta anche sì, diciamo, sì, a questi ragazzi di oggi a vedere abbiamo la stessa macchina facciamo un club con questa macchina sì, qui esatto sì, sì. Sì. secondo no, me vuol dire, vuol dire tanto cioè, ha incentivato l'Abart secondo me ha dato una grande spinta a tutto questo un potere secondo me non stanno sfruttando più 
per anche il fatto dell'elettrificazione insomma immaginiamoci un raduno come noi organizzavamo quando abbiamo creato il primo club che a volte eravamo 60 macchine tutte ci si ritrovava nello stesso posto si faceva un bel giro per le campagne si andava a mangiare poi ognuno libero a casa sua Immaginate ora, ora, ora no. troviamoci tutti al centro di ricarica a caricare le macchine. macchine. Per quanti, non tiriamo, eh, perché se, non, se, se tiriamo troppo dopo non arriviamo al ristorante. Cioè. E, portate dietro i sub, subwoofer di ricarica perché se no, no, se no si eh, scarica sì, sì, la macchina. Cioè, ci vuole uno con un furgone e un generatore che quando no. quello si scarica... Cioè, no, perché per il sound è finto. Infatti non capisco sì. che cosa abbiano in testa le persone ai vertici. I primi raduni che facevamo anche noi in generale, anche di macchine di altri tipi, dove c'era spesso la gara di scarico mm, e anche bello. le Abarth sia la Grande Punto che la 500 erano protagoniste di queste gare di scarico sì, anche perché, perché poi essendoci veramente... in grande in grande numero in, cioè in grande numero cioè essendoci ne parecchie in giro quindi chiaramente eh, le trovi un po' da tutte le sì, parti sì 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 mi ricordo che con questi scarichi veramente fra gli scoppi fra sembravano veramente fuori d'artificio sì, infatti in un certo senso hanno un po' rovinato ecco, lo, dico, lo sì. dico anche da Abartista esatto nonostante a volte mi diverta anch'io a scoppiettare sì. però diciamo hanno un po' rovinato un po' la piazza dei raduni in un certo senso cioè a volte anch'io vado ai raduni e dico basta queste apart non se ne vuole più anche perché <ride> poi arrivano hanno tutti lo scarichino uguale il rumorino uguale sì. il cerchio uguale sono tutte uguali tutte bianche e nere nere e bianche cioè alla fine anche il fatto della dis- diversificazione della macchina dell'unicità è una cosa che poi alla fine l'abartista mh, ha perso in un certo senso. Sì, la gente no. compra l'abart e ora pensano è più facile abbiano tutte, anche l'altra sera se ne parlavamo con alcuni amici, quando agli inizi noi si metteva una turbina un po' più grande e si, face, si faceva 210 cavalli, oh, 210 cavalli oh, sull'abart, oh, la gente dice oh, 210 cavalli, ormai avere 210 cavalli non sei nessuno. No, ora, ora minimo le Abarth fanno una preparazione stage 2, stage 3, 270, 350, 400 cavalli come, come se piovesse. Sì, se no non ci va nemmeno a fare la spesa. E spesso. poi le vedi sono tutte bianche uguali, perché la gente dice sì, ho 400 cavalli, però la lascio bianca, almeno non do nell'occhio. Ah, sì, sì, passi sì. a 270 davanti a un Porsche, <ride> <ride> darai nell'occhio. Che, cioè, sì, un pochino. Eh, poi insomma il comunque. poliziotto vispo e ti vedo ugualmente, eh, sì. nel senso. Diciamo che ormai anche chiaro. loro si sono un po' abituati a sentire queste 500 Abarth che fanno un po' di sound che non ci fanno quasi nemmeno più caso perché pensano che siano così, di fabbrica. Sì, sì. Ecco. Alla fine sì, infatti è passato un periodo in cui nella mia compagnia, in un gruppetto di amici, tutti avevano i freni maggiorati Brembo, chiaramente montati senza omologazione, quello non omologato per sempre, 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 sempre comunque, e io ero l'unico con i freni originali. Infatti dicevo, se ci ferma la polizia e siamo in gruppo, l'unico che ci rimette sono io, perché mi diranno che io l'ho cambiato i freni. <ride> Essendo sì, l'unico, i vostri originali, i miei erano quelli modificati, no. capito? Anche se erano più piccoli, chissà come mai erano più piccoli, però io avevo i freni modificati e voi no. Eh sì, è vero, è vero. Sì, sì, ero l'unico, insomma. Ma eh, ti sei mai ribaltato? È una domanda dove Dai, fa. dove, dove era dovevo fare. No, allora, per ora no, è già la seconda Abarth, perché chiaramente anche io ho due Abarth, una senza libretto, sicurosamente senza libretto. <ride> che fai? Non ne compri una? Eh, no, due. Fai? Se te ne sequestrano una non le ricompri un'altra. Eh, no, eh, che fai? Eh. Eh, no. E quindi no, in due Abarth ho fatto anche diversi chilometri e devo dire che ancora non si sa mai, però ancora... Ah, ci sono, per, eh, però apposta. dai, dici la verità, dai, dici la verità, da vero intenditore è una leggenda o c'è un motivo di verità su questo ribaltamento? Allora, proprio l'altro giorno ne parlavamo con degli amici. Allora, sinceramente, a livello di auto stradali, mh, secondo me ho visto altre auto che si ribaltano molto più delle Abarth. Questa. Chiaramente, appena c'è una 500 ribaltata, subito si ribalta. Eh, <ride> cioè, su, su internet se ne vede a milioni. Diciamo, è, è una caratteristica quella che è nata soprattutto dalle auto da corsa, dalle Abarth da corsa, quelle che correvano nel trofeo. Chiaramente, macchine spinte al limite da piloti abituati a correre con macchine ben più prestazionali, montare su una scatolina del genere, rigida, insomma, rigida, corta, montano su un cordolo, diciamo, a tutto fuoco, certo. chiaramente la macchina è più soggetta al ribaltamento. Certo. Infatti proprio l'altro giorno un amico nostro, eh, una volta si trovava in occasione di un trofeo Abart, andò da un meccanico e gli chiese, scusi, dice, mi deleva questa curiosità, ma è vero che queste macchine si ribaltano? E lui mi dice, guarda, dice, io non posso dirlo, se no rischio di perdere anche il posto di lavoro. <ride> Però dice, te guarda quelle macchine parcheggiate là, del paddock. Dice, eh, facci caso ai tetti. <ride> dice, non ce n'è una con il tetto perfetto. Ci cioè, sono tutti con il tetto ammaccato. Quindi dice, io non ti ho detto <ride> nulla. Però dice, facci caso da solo. Quindi dice. non è una leggenda, dai. dai. No, diciamo di no, dai. Okay, Ma, okay, quindi okay. se hai un Abarth e non, non hai mai... 
ribaltato <ride> faccelo sapere, <ride> faccelo nei, sapere nei, nei commenti e provvedi al più presto Perfetto. a farlo sì, e se sei un hater che gruppo. ode le Abarth sì. commenta comunque questo video sì, e sì. famaci sì, sì. Lo, fare, eh? sì, 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 lo, Anzi, lo devi fare lo devi fare perché se no se no non sei nessuno non sei nessuno tira fuori le hater se c'è in te bravo lo, che ce l'hai <ride> se ce l'hai ti vedo lo sto vedendo allora facciamo un attimino un recap Avevi una 27-28 macchine, metà senza libretto. <ride> no, quella è la mia situazione attuale. Ah, quella è la situazione attuale. <ride> sì, sì. Comunque, vabbè, a 18 anni inizi a frequentare gente sbagliata, fra virgolette, che ti portano a modificare comunque la 500 Abarth. Inizi a prendere quel giro, vedi tutte le Abarth uguali. Esatto. E da lì, da quanto ho capito, ti viene un po' il, lo schiribizzo. L'idea Chiamiamo, di, così. Mettiamola così, di mh, rendere unica la macchina che hai o di renderle uniche, perché ora lo fai sì, anche sì. su commissione, poi ci arriveremo. Sì, sì, poi inizialmente è iniziato proprio da quello, ecco. eh, come hai detto te, andavo a questi raduni dove la mia abarta era tradizionalmente bianca, strisce rosse, e quindi gli diceva babbo, babbo a me quelle strisce non mi carbono, no, oh, lascia eh, l'originale, dopo perdi i valori, sì sì. Eh, un giorno ho fatto finta che lavandola le strisce erano venute via ho detto babbo che faccio <ride> la bandeggina <lascialo>. lavata <ride> no con l'idropulitrice le strisce la qualità Fiat la sappiamo scusa Fiat eh, bellissime <ride> <ride> e praticamente gli diceva babbo erano venute via che faccio le lasciavo mezze sciupate eh, no, no, a quel punto eh, dovevo levare tutte almeno invece di esserle tutte eh, bianche e strisce rosse la mia era Almeno bianca e basta. basta abbiamo fatto un'estate con altri due amici dove ci divertivamo ad andare in giro all'epoca era il 2000, 2011 quindi l'Abart comunque non era così diffusa come magari può essere okay, diffusa sì. adesso e andavamo nei posti a ballare eravamo in tre con tre Abart bianche tutte e tre uguali quindi quando arrivavamo nei posti la gente diceva oh, che c'è stato la sveglia l'Italia in job <ride> cioè, <ride> sì, sì, cioè, se arrivava nei posti era, anche se erano tutte e tre uguali però se era talmente particolare la gente diceva ah, ma voi siete felici di arrivare alle tre abart uguali ah sì siamo noi insomma quindi in un certo un senso un marchio distintivo proprio in un certo senso era, era stata una, una bella cosa in quel momento lì però poi quando si andava ai raduni dove non eravamo quelli delle tre abart bianche abarte. ma eravamo quelli delle 70 abart bianche <ride> allora da lì ho detto no devo trovare, devo trovare una soluzione la prima soluzione è stata quando è uscita l'Abart 695 Tributo Ferrari Bella. che aveva delle strisce grigie che partivano dal cofano e arrivavano fino allo spoiler posteriore e mi, mi piaceva vidi su internet uno sketch un rendering fatto dall'Abart poi non so se è veramente mai uscito okay, di una che si chiamava Tributo al Giappone che praticamente era bianca con queste strisce bianche e, scusate, con queste strisce grigie come la Tributo Ferrari allora andai subito a un magazzino Ricambi, lì si contelai ad un attributo Ferrari e disse mi devo ordinare queste strisce qui, ordinare le strisce originali dell'attributo Ferrari e le misi su questa parte bianca, quindi disse almeno sembra che abbia la prima attributo al Giappone in Italia, almeno. <ride> infatti il caso ha voluto che in una delle tappe, cioè, anzi per l'appunto quella del Mugello dove noi dell'Abarte Lab Firenze organizzavamo il ritrovo per andare a vedere la tappa mh, del trofeo Abart, il caso ha voluto che io avevo diciamo mentre spedivo tutti verso l'ingresso del circuito a fare la foto davanti al casco io diciamo ci arrivai per ultimo l'ultimo posto avevano deciso di fare una specie di V con tutte le macchine l'ultimo posto era proprio la punta mm. di, ah, questo, okay. di queste macchine parcheggiate e quindi dissi vabbè ma sono l'ultimo la metto, la metto in gli ultimi <ride> saranno <ride> i primi eh, 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 <ride> e la misi proprio in cima con queste strisce grigie e addirittura dopo vidi su internet all'epoca c'era solo facebook e che, riguardando gli screenshot eh, era anche orribile graficamente <ride> Vidi che su una pagina giapponese di Abarth praticamente scrissero allora esiste veramente l'attributo al Giappone Giappone. in Italia in occasione del trofeo Abarth l'hanno fatta vedere invece era la mia mia. (ride) quindi questa cosa è stata una scenetta allora vuol dire ho fatto realmente qualche cosa diverso preso da questa cosa qui sono sempre stato più incentivato a fare un qualche cosa che Fosse fosse ancora di più, che sì. fosse ancora un po' più confermato che non fosse di, di solamente su questo, esatto, esatto, su che non fosse direzione. solamente due adesivi attaccati in maniera diversa Grazie. o una livrea a distinguermi, ma che fosse proprio un cambio colore. Certo. Infatti, come ti dicevo prima, sono stato uno dei primi a cambiare colore a un Abarth. Cambiare, la, cambiare colore a un Abarth. O sì, sì, avevo riverniciata in una finta ad un carrozziere amico mio che lui faceva queste verniciature opache ruvide all'epoca, che era anche quella già, diciamo, una cosa nuova che non si vedeva normalmente in giro, quindi ancora più esclusiva, e preso un po' l'ispirazione dall'epoca uscita a Viposto, sì. 
ah no scusa uscì prima uscì dopo la biposto io feci diciamo quel grigio paco lì cioè uscì scusami era uscita la biposto l'avevano tipo annunciata avevano presentato un prototipo a Ginevra però non l'avevano mai tirata fuori al pubblico e io ho preso dall'ispirazione di questa macchina paca dissi facciamo grigio paca tanto l'Abart non si decide a farla lo sai che la faccio io oh, cioè, eh, faccio eh, io di altri. sì praticamente andammo a questo raduno all'epoca c'era a Rimini My Special Car My eh. Special Show si conosce anni d'oro eh, anni, anni d'oro, d'oro esatto eh, anni d'oro. e l'Abart tutti gli anni nell'atrio quello principale faceva il suo raduno dove aveva lo stand in una piazzalata di macchine tutte uguali c'era solamente la mia e quella di un cliente del carrozziere dove l'avevo fatta io le uniche due con il colore cambiato anche lui l'aveva fatta grigia? lui l'aveva fatta un verde opaco Ma. un verde tipo militare opaco sì, okay. sì. Quindi, diciamo, erano le prime due macchine con un colore cambiato cosa che all'epoca a cambiare colore a Navarte la gente diceva ma te sei pazzo ecco. tu sei un profanatore infatti volevo sei... arrivare lì qualche purista ti ha detto cioè, quasi, sei... tutti, quasi tutti che possono allora, quasi tutti che c'entra anche lì come si diceva prima c'era eh, la persona anziana e la compra perché gli ricordava i tempi di quando sì. era giovane quindi la tenuta tenuta ferbenino pulita si è stata a combocerino in autostrada a scendere leva e riparte sì, sì. o se no c'era comunque il ragazzo che la riempie da adesivi per farla un po' diversa o comunque c'era quelli lì che dicevano oh, io ci ho messo tanto sacrificio per comprarla la voglio mantenere il più originale per mantenere un valore quindi diciamo ti vedevano un Abarth che ha cambiato colore più verniciandola neanche pellicolandola e quindi, quindi proprio, cioè, diciamo, allora sei, proprio, sei un pazzo cioè, sei... poi quelli lì alcuni di quelli che erano quelli che mettevano gli adesivi anni dopo poi dopo hanno anche loro cambiato colore mm. riverniciando la macchina quindi nel senso capisci che all'epoca ti criticavano ma dopo poi alla fine poi ti hanno copiato hanno copiato in un eh, certo beh, senso funziona sempre così eh? funziona così prima ti diciamo, criticano poi lo fanno esatto a me questa cosa mi hanno copiato poi dopo ho visto uscire macchine di colore simile al mio allora diciamo è sempre stato un incentivo a eh, è un motivo del orgoglio nel senso sì, no ma poi nella mia testa è stato sempre un incentivo a, a cambiare ancora a di più a cambiare e voler fare sempre cioè ogni raduno era un aggiornamento continuo alla macchina alla ricerca di qualche cosa che nessuno aveva certo e da lì poi cosa porta la cosa addirittura una volta nella mia parte la prima era arrivata a un livello c'avevo dei cerchi larghi era grigio pa come prima mi feci il tetto rosso e addirittura avevo messo un terzo faro centrale in mezzo alla griglia Bestia. sì perché avendo la 1100 tv che aveva un faro centrale ho detto un po' ispirato da quello e quella di una cosa non mi hanno mai copiato forse perché, perché non garbava a nessuno eh, forse. Sì, sì, forse faceva <ride> fino sì, ad sì. oggi non hanno guardato il video e sì, quindi sì. lo faranno <ride> anzi commenta o è orribile, è orribile. <ride> andate a vedere sul mio profilo sì, e sì. era veramente orribile sì, sì. <ride> e quindi comunque diciamo quello è sempre stato lo stimolo a voler fare sempre un qualcosa di diverso diversificarmi diciamo da quello che è la massa poi diciamo c'è sempre stato gente interessata a cui piaceva le mie idee ok allora ho detto, allora, o compro un Abarth alla settimana e tutte le idee mi viene in mente le faccio, <ride> però era un po' dispendiosa, eh, cosa, direi, forse non era la direzione giusta da seguire, no, non era la direzione giusta da seguire, quindi preso anche diciamo, un po' da questa cosa qui, amici, magari li ringrazio tuttora, mi hanno dato fiducia, hanno creduto nelle mie idee e diciamo di Abarth avevo fatto 6-7 Abarth personalizzate diciamo, su commissione, e, e fondamentalmente come ho detto prima, amici, però comunque avevano il mio nome sopra e quindi c'è stato un po' l'inizio, l'inizio di tutti. questa cosa qui. Sì, sì. Poi da lì invece sei passato a sì, allora, che fai ora o c'è stato un altro passaggio? C'è stato un passaggio prima in cui praticamente eh, dissi voglio fare un progetto fighissimo sull'Abart, mai visto per farmi conoscere proprio per quello che faccio e per le idee che posso avere, proprio un qualche cosa che non siamo proprio a livello diciamo quasi americano infatti è durato un giorno perché poi mi aveva il libretto <ride> <ride> ero troppo americano <ride> ero troppo americano sì. ero l'americano di Luca sì. no di Scandici l'americano di Scandici, Scandici. Cioè, eh, come Livorno e Pisa eh, no, 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 no. No, non per quello però insomma ci tengo a precisare mm. I'm Scandici vedi? <ride> l'audio è, è una battuta questa veramente non è, non è vero e praticamente nel periodo che tutti ricordiamo purtroppo del covid ho avuto più tempo per riflettere, preso diciamo da non far niente, comunque sì, andavo a lavorare, però avevo la macchina lì, avevo già pensato un po' alle cose da fare, praticamente presi la mia Abarth, quella lì che era grigio paca, la feci riverniciare tutta completamente di un verde tipo pistacchio, scelto da me, insomma, eh? però Beh, la, feci, la feci due posti, 
con dei sedili da corsa, tutto a cantare a pelle, misi la mochetta di una, non mi ricordo forse del uh, turismo, che è una mochetta a pelo lungo, quindi un po' più raffinata. Ti piaceva il pelo lungo? No, eh. non necessariamente. <ride> Cioè, come nella mochette, sì. Ah, nella mochette ti nella piaceva mojette, sì, 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 fa quel senso. Cioè, la potevi guidare anche scalzo perché ti piaceva. Ti piaceva. No? Era sì, sì, confortevole. Era piacevole. Era, era piacevole. godorioso. Esatto, esatto. E dietro mi si tutto un pianale rivestito nel cantare, con tutte delle cose fatte al CNC. Insomma, un lavoro bello particolare. Mi si eh, un paraurti davanti con i kit biposto, però senza la parte inferiore del griglione. Quindi tutto aperto, con una lama a vista, e l'intercooler tutto a vista, i fanaloni della versione da rally. Eh, sì, L'unica avevo... cosa non si vedeva era la targa, ma no, quella non quella, serviva. No, ma serviva. Ah, non la usavo perché la usavo in targa prova, <ride> quindi le targhe le lasciavo proprio a casa, non le portavo nemmeno a giro. Che se ne frega? Ah, ah, sono ah, brutte ah, le macchine, non le targhe. perdi, dopo spendi soldi ah, per la targa, ragione, scusami. Eh, non si buttano eh. via i soldi. Eh, no, 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 giusto, no, giusto. no, nelle macchine, no, no, no. assolutamente. Solo monopattini elettrici. Sì. Sì. <ride> e quindi diciamo, feci un bel progetto interessante. La mia idea era quella lì di girare con questa macchina a giro per l'Italia, andando a raduni, andando alle varie manifestazioni in modo tale da dire, quando arrivi lì, non è la classica Abartina, proprio una parte dice, wow, insomma, una cosa certo. che potesse piacere, non potesse piacere, però in ogni caso, anche se la ritiravi, dice, ma no, la Troiai ha fatto questo, però comunque la notavi. La ri- è fatto. E, e diciamo, l'intento era quello lì. L'importante è fare rumore. Esatto, esatto. <ride> e quella ne faceva, cioè ne fa ancora, perché c'era lo scarico aperto laterale. Ma c'era sempre la parte, se una. Sì, sì, ah, no, a parte no, c'era, c'era due. Sempre. Sì, c'era due, una delle due, diciamo, la parte uno. Sì. Quella diciamo dove alla fine c'ho anche tanti ricordi e come diceva lui prima della community e, e le amicizie nate, noi grazie al club diciamo, alla fine si è creato delle amicizie che si sono un po' dopo portate avanti negli anni, indipendentemente da che poi uno abbia cambiato, cambiato macchina, tenuta, che già alla fine diciamo, si è creato dei rapporti d'amicizia veri e duraturi negli anni al di là della macchina. Alla fine diciamo, la, la macchina passa, è una cosa che passava poi in secondo luogo. Cioè, praticamente noi andiamo a giro, sì, la gente dice cioè, con le Abart, però non siamo quelli con le Abart. Cioè, quando noi andiamo fuori non ci sentiamo quelli con le Abart. È non un più. caso, <ride> non più, ecco, esatto. Non cioè, più. Poi che c'entra quando guardi lo sterzo, lo leggi Abart, sì, però sì. diciamo n- non usciamo eh, per dire portiamo fuori l'Abart. No, usciamo sì. perché si esce per l'appunto ci sono Basta, siamo amici. Eh, sì. è un caso. Diciamo è un caso abbiamo l'Abart, è diventato, diciamo è cambiato aspetto in quel senso lì facciamo un po' aprire la bocca a questi ragazzi che ci ascoltano, dici la verità la prima Abart ti ci veniva un Ferrari con quelle che hai speso? no, un Ferrari no però, però... Allora, diciamo che ce l'ho sempre avuto per il lavoro un po' che faccio anche nell'azienda di famiglia, distributore ok? quindi ho sempre avuto un po' i rapporti qualche, qualche con le persone diciamo, nel settore dell'automotive mm-hmm. quindi magari poi essendo comunque il fatto che avevamo fondato il club quindi avendo un giro di seguito di persone dietro quindi diciamo quando ti presenti in un po' si guarda siamo nel club quindi nel senso facciamo un lavoro ti faccio pubblicità quindi diciamo e mi facciamo lo scroccone via eh? esatto <ride> sì, 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 no, no, no. anche perché è la, la diciamo, era un influencer quando c'era Ferragni sì, non sapeva cioè, nemmeno chi era andava ancora alla ha preso figura. spunto da lui là, eh. è chiara, e vendeva sa, le matite a scuola probabile probabile sì sì c'è perché la pubblicità la... delle matite a scuola sì, sì. Eh, sì. la classica domanda del tuning e ti fanno quanti soldi ci hai buttato su questa macchina sì, sì. e eh, la eh, gente a volte dice è una domanda quasi vale. ignorante in un sì, certo sì, senso sì 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 a volte è detto anche un po' un po' di invidia perché magari l'avrebbero sempre voluto fare e non l'hanno mai fatto perché magari eh, o la moglie gli rompeva le, le scatole, scatole. O, o magari qualche duro, ora quello diciamo, mh, non stava a me dire, però magari no, qualche duro certo. non se lo poteva permettere, però è più facile, quello non se lo poteva permettere quando magari aveva due soldi, li spendeva e li investiva esatto. in quello che veramente gli piaceva, capito? Quindi è più, quello lì difficilmente magari è invidioso. Okay. Sì. è più facile sia invidioso quello lì che magari per colpa di qualcuno gli rompia le scatole non l'ha potuto fare c'ha sempre questo rimorso dentro certo. quindi diventa poi dopo invidioso che poi non ha senso perché fondamentalmente cioè, il mio intento non è mai stato quello di fare un qualche cosa per ostentare o per cioè, l'ho fatto per pura passione per l'ho dire... fatto perché ti piaceva a te Esatto, cosa sì, che sì. la gente non capisce lo faccio per, diciamo, no, definiamolo così per piacere personale eh, certo. non per farmi vedere a giro no, no. o comunque per farmi vedere a giro in un certo senso quando ho cominciato a fare altre macchine per altre persone quindi chiaramente mi devo certo, far vedere a giro diventa perché diventa, diventa diciamo un business quindi è un modo di fare pubblicità chiaramente lì ti devi far vedere per forza non puoi sempre rimanere devi farlo in una maniera sensata senza ostentare però comunque ti devi far vedere per forza anche a me no. Gabriele abbiamo comprato un GT3 RS nuovo di pacca per 
per il lavoro che faccio, per farlo vedere e basta. Sì, ma sì. 11 sempre che è brutto, è una macchina brutta. No, lo dico così. Il maggiolino la marmitta. Eh, eh, lo la dicevi marmitta. sempre così. Se sì, anche voi credevo. pensate che sia un maggiolino la marmitta, commentate questo post. <ride> Così, solo per, per lavoro, per, per, lavoro, per, sì, lavoro, sì. per, per lavoro. lavoro, fa l'autocarro. Così Tanto risparmi. è due posti, la due gabbia posti. dietro ce l'ha, quindi sì, è sì. perfetto. Sì, sì. Perfetto la bimba la mette davanti. Sì, sì. Chi sta meglio di me? Chi sta meglio di me? <ride> lui, 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 lui sicuramente. sicuramente. <ride> Sempre lui. Quello sicuramente, tutte Sempre le gente del truffo. Sì, sì. <ride> no, no, no. Comunque. Siamo dei burloni. Sì. Allora, arriviamo ora però al succo. Arriviamo alle pande. Alla panda, alla, panda, panda, alla, panda. alla prima panda. La prima panda che, insomma, diciamo le panda è stata un po' una cosa che è accaduta per caso. Mm. Perché praticamente, sì, preso, come dicevo prima, sempre dalla personalizzazione di auto che ho visto che le Abarth comunque era diventato un po', comunque come ora, mm, un, un business giro. dove, come si diceva prima, magari è più una cosa dove la gente pensa a fare cavalli e meno all'estetica, cura meno l'estetica se non le striscioline, le cose quindi ho detto se devo diventare un attacco adesivi perché la gente non ha voglia no, e non vuole cambiare cose che poi dopo dice sì, tanto la macchina tengo una, due anni poi dopo la rivendo, non ha senso e ci spenda soldi sopra allora ho detto devo un attimino diversificare certo. e quindi parlando con un amico eh, che poi è Eugenio Amos quello del Delta Futuriste ah, lui buono. praticamente parlando con lui essendo entrato in amicizia tramite Instagram eh, e cose così praticamente lui un giorno mi scrisse se ne parlava e mi disse vorrei commissionarti una macchina vorrei fare una panda futurista ispirata veramente alla delta futurista che lui aveva presentato però eh, fatta da una panda quindi mi misi lì con un mio amico si fece un rendering eh, fece una sorta di quelle erano secondo me le cose da fare eccetera eccetera ci sentimmo una volta siamo stati un'ora al telefono per definire un po' tutti i particolari delle cose da fare e poi un giorno io dico, ah, appena trovo la macchina ti, ti chiamo e ti dico, insomma, eh, si va avanti con il progetto. Quindi diciamo, trovai la macchina, all'epoca le fanda, trovai una 4x4 anche. Quindi, anche rara, 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 anche rara. No, all'epoca era più facile, sì, si trovava anche sì. a prezzi giusti, infatti la pagai diciamo, il giusto questa macchina. No, non alle cifre folli che chiedono adesso. Sì, ora no, se anche voi pensate che le cifre sono folli, commentate questo video. Subito. Subito. E attivate la campanella. Non si sa mai. Non si sa mai. Magari. Bravo. <ride> e praticamente se trovai questa panda dice, oh, allora la panda l'ho trovata inizio con il progetto e mi disse sì no però aspetta perché insomma eh, per farla breve ci ripensò disse tanto poi non me ne faccio di nulla quindi e sì, vabbè, eh, io diciamo lì anche un po' la mia inesperienza diciamo una persona illustre mi chiede una cosa vado un po' anche sulla fiducia non è che mi metto a, a, a mettere troppi puntini sulle i facendo magari un errore no, sbagliando sei, io ti sei fidato Vabbè. giustamente mi sono fidato preso anche un po' dall'euforia ecco certo. in un certo senso diciamo certo. è stato come si suol dire un errore di gioventù è stata, è stata una crescita una crescita perché da lì esatto. hai capito cosa devi fare cosa de- devi fare dopo se ti ricapita sì, una cosa non, del genere per non far sì di avere una panda per un anno e mezzo sotto una tettoia tutta smontata e la fronte per essere verniciata averla lì e non sapere cosa fare cosa puoi perché fare. Il pre, i prezzi delle panda ancora non erano cresciuti come adesso quindi la macchina era da riverniciare la meccanica era smontata quindi eh sì. fra rimontarla, verniciarla e tutto era una macchina valore. che mi costava diciamo, quanto il valore poi la potessi sì, vendere quindi che fo, o la vendevo così a pezzi e riprendevo quello che avevo speso oppure eh, dissi vabbè la tengo lì non si sa mai tanto una macchina più una macchina meno di buttare lì Fa sempre se ne frega cioè, sempre, sempre una 4 per 4 magari un giorno aumentano e ci investo a quel punto la restauro e la vendo e riprendo soldi che finora ho anticipato in quel momento non ti era venuta magari l'idea di fare te quel progetto che ti aveva proposto lui? Mm, sì, però magari era comunque un progetto anche facoltoso a livello economico okay. e quindi dissi boh nel senso comunque so, era una quindi... cosa che comunque il fatto della fanda futurista era una cosa sì, che sì. era in un certo senso un marchio suo quindi okay. diciamo vado a prendere finire un progetto con un nome di una cosa tua ti cioè, sembrava ti puoi anche torcere cosa... contro dopo mi sì. dici oh, oh. Oh, che cosa era mia oh, ora regalamela così eh, io, cioè, <ride> danne la beffa bravo, danne la beffa sì. evitiamo sì, sì. e quindi insomma poi vedendo questa macchina un giorno ho detto non posso rifare una panda normale no anche se faccio un colore particolare boh non lo so e da lì mi è venuto in mente l'idea ho detto devo fare un progetto proprio per in un certo senso quello era l'intenzione dell'Abart, questa voglia di farmi conoscere un pochino in giro. Allora lì è nato il progetto, nella mia testa, di pan, della panda rinascimentale. 
E il nome Bello è... il nome, eh. il nome è... Sì, sì, eh, il nome gli ho dato, diciamo, a quel modello lì, che ancora, diciamo, si è visto solamente qualche foto, diciamo, si è visto un po' di rumore e spero di finalizzarla. Di... Ancora quella non è pronta? Non è pronta, no, 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 no. Ora è work in progress. Work è in work in progress. progress, poi ci arriviamo. Essendo comunque poi alla fine un progetto è diventato facoltoso, ho detto o mi concentro tutto lì e cioè, sui social ero partito con questa cosa delle panda. Quindi ho visto che la cosa andava per le lunghe, ho detto devo fare un qualche cosa intanto per, far qual- per farmi per tappare, tappare, perché se no, se no sparisco dai social, diranno questo era un chiacchierone, ma ce n'è tanti in giro. <ride> Poi magari anche uno lo penserà uguale, se pensi sia un chiacchierone eh, commenta sì. questo video. Eh, bravo. <ride> <ride> e, però insomma il progetto è rimasto lì, il nome rinascimentale riviene perché nella mia testa io volevo fare una spiaggina. Ok. E infatti la macchina tuttora è senza tetto. Ah, sì, sì. Okay. sì, sì, è una macchina. Ah, ma l'ho visto allora qualche foto, l'ho pubblicata qualche sì, foto. Sì, no, no, qualche foto sui social c'è, diciamo, ho fatto una presentazione del progetto con un po' di materiale sui social, poi come ti ho detto, okay. ho dovuto rallentare un attimino, quindi mi, diciamo, l'ho messo un po' in disparte e sono andato avanti con gli altri progetti. A quante panda sei arrivato al momento? Al momento sono arrivato a, diciamo, compreso la rinascimentale a 3/4 panda. Sì, 5 via. Allora una è questa qui la prima è la rinascimentale che il nome rinascimentale deriva dal fatto che la macchina diciamo io sono orgoglioso della città dove vivo perché secondo me è la città più bella del mondo non è Scandice, è Firenze chiaramente che è la culla del rinascimento quindi per diciamo dare un marchio anche a livello di immagine fuori da quello che è il mio paese la mia città diciamo uno dice perché è rinascimentale perché nasce nella culla del rinascimento diciamo, allora la macchina diciamo viene fatta a Firenze sì esatto Infatti, anche la storia vi porto a cu- gente acculturata cioè, gente cultura, no ragazzi, so solo questo eh. a dire la verità basta così, sì, basta attiva, così. attiva la campanella <ride> <ride> e poi ho detto comunque segna un po' la rinascita della panda sotto un'altra forma che non è più la classica panda ma la panda comunque senza tetto un, un concetto diciamo nuovo della macchina eh, diciamo la spiaggina comunque 4x4 che rimane le caratteristiche della panda e ci può andare ovunque però senza tetto quindi piace il go- ehm, il fatto di, di godersi la macchina in qualsiasi terreno senza tetto, quindi c'è diciamo, un'avventura a tutti gli effetti. Non l'avevamo ancora detto, ma panda al mare e panda a montagna. E panda a fanculo anche, okay. eh, sì, che sì, funziona sì. sempre. Pandando to boy. Pandando to boy. Sì, sì. Pandando to boy. <ride> e dopo quella, infatti, diciamo, eh, sono venuto a conoscenza degli amici della Crazy Run che organizzavano... Ciao dei ragazzi della Crazy Run. Ciao ragazzi Ciao, della Crazy Run. A breve novità, eh. A breve novità. Ci vediamo alla Magnum Run. Dove mi sono trovato? Ma che ho... Dacci una panda! Ma no. eh, sì, scusa, sì. ce n'hai otto, ce n'hai, daccene una! No, non ce n'ho proprio, marciabili ce n'ho una sola. Quindi... E allora, da- marce, Davide, dacci una ma- macchina. Ce n'ho una marcia, non marciante, se vuoi ah, ce n'ho una marcia. marcia. Ma la rifaccio. La rifaccio, ah, vabbè. Se, allora, sarebbe, allora, se questo video arriva a 5.000 like in una settimana... Che non arriva, arriva. anche io sono tranquillo. Ragazzi, io tranquillo. Fatevi sì, cacciare no, il facciamo, denaro, se arriva a 5.000 like in una settimana, io regalo una panda a lui per fare la Magnum Run. E io la faccio e si va a fare la Magnum Run. Questa a 5.000 like eh? in una settimana. In eh? una settimana, quindi da, qua, dall'uscita del video. One che week. Che uscirà a novembre. Il video. <ride> a novembre, sì, <ride> uscirà dopo. La, vabbè, almeno abbiamo un anno di tempo. No, un anno di tempo. Va, va bene. Comunque, se esce dopo la, vale se esce dopo la Magnum Run 2024, anzi, abbiamo tempo per Anzi, come voglio fare una cosa fatta bene. Allora, se questo video davvero arriva a 5.000 like nell'anno, senza te, nell'anno... Quasi un regalo questo. Si prende una panda e si fa per la Magnum Run del 2025. Ci sto. Taglia. Stretta di mano, Taglia. eh? Ufficiale, Ufficiale, ragazzi. ragazzi. Ufficiale. 5.000 abbiamo, però, Abbiamo eh? bisogno di voi. Esatto. Mi raccomando. Esatto. Vi diamo questa grande responsabilità. Sì, infatti. Torniamo do- dove Torniamo eravamo. dove era. E, insomma sono venuto a conoscenza che gli amici della Crazy Run organizzavano questa manifestazione che si chiama Magnum Run che è riservata alle vetture fino al 99 ora quest'anno hanno prolungato fino al 2004 mi sembra e, però diciamo il concetto è quello lì comunque delle young timer, young timer sì. e quindi ho detto io sono nel mondo panda e, cioè, avendo anche altri auto depo in garage sì. però n- non lo vedevo sensato non andare con una panda no e quindi mi detti da fare, tipo venuto a conoscenza di questa cosa qui che era aprile maggio, ha aperto le iscrizioni, io mi sono iscritto in una panda che naturalmente non avevo. Mi sono iscritto in una panda bianca del 90, a fiducia, alla Magnum Run, sì. dicendo tanto una panda bianca del 90 la troverò da comprare di qui a ottobre. Non si trova. Ho trovata, sì, ah, sì, sì, l'ho trovata, l'ho trovata, l'ho trovata da un amico che ho visto ce l'aveva 
e lì anche lì è un altro errore di gioventù piuttosto che comprare questa macchina e a giudicarmela gli disse oh guarda ti do 8 8 me la dà la macchina questo disse, mi avrà detto sì sì va infatti mi arrivo al pollo no, <ride> al pollo esatto esatto perché quando mi disse sì guarda oh, te la faccio lavare e te la porto io questo veniva da Imola è venuto da Imola con la panda e me la portava a moto quindi ho detto forse ho esagerato forse ho offerto troppo forse ho esagerato l'inculata qual è stata? Eh? qual è stata l'inculata? no invece poi alla fine ho detto se lui comunque è così fiducioso da portarmi la macchina da Imola così in moto se la macchina arriva senza neanche un problema vuol dire che comunque l'investimento è buono che la macchina è affidabile quindi certo. diciamo, sono rimasto contento devo dire e quella come si fa? e quella come si fa infatti lì è venuto ho detto devo trovare un progetto perché non posso andare sì con una panda, panda. ma non con una Ci panda vuole... normale panda alla magnum run eh, no hashtag eh. panda alla magnum run panda alla magnum run <ride> e quindi ho detto mi devo inventare qualche cosa per trovare un compromesso fra la rinascimentale che non aveva tetto e una panda normale ho pensato alla panda panorama colpo di genio che non è panorama inteso grazie no, no, no. grazie complimenti, complimenti grazie che non è inteso come panorama che è un nome usato spesso in no, Fiat no, no. ma è inteso perché praticamente ho tagliato proprio tutto il cielo per fare un tetto panoramico e comunque la panda essendo una macchina che una volta che ha levato il cielo dopo intorno ai solo vetri eh sì. quindi diciamo ti godi il panorama poi una macchina okay. comunque va piano quindi il nome panorama <ride> è pensato per godersi il panorama certo, eh, per veleggiare nelle strade per veleggiare. Sì, sì. esatto esatto quindi anche lì ho pensato un po' a una cosa un po' particolare e mi è venuto in mente avevo lì del tessuto e la mia mamma aveva buttato lì da una parte il lino c'era questo rotolo di lino e disse alla mia mamma posso prendere c'è da fare all'interno la macchina me lo si si piglia aveva fatto un po' di nulla praticamente fece l'interno con il lino e la iuta quindi all'interno oh, è venuto bene. bellino la parte centrale chiara e la parte laterale in iuta quindi già lì era una, cosa, era una cosa un pochino più particolare con lo stile un po' della Fanta che comunque la macchina alla fine è povera però la arricchisci con un materiale povero rendendola comunque unica certo esatto e il fuori non c'era tempo non posso mica andare alla Magnum Run <ride> con una macchina che ha il cielo si è aperto ok però agli interni fighi ok ma arrivando non lo vedi queste cose qui. Eh no, non, eh. non la fa vedere. Quindi ho dovuto trovare una soluzione per il fuori. Però non c'era tempo, non potevo verniciarla una macchina intera in tempi brevi e poi doveva essere una cosa... Alla fine doveva essere un sai, progetto low sai, host. quello dipende. No, però diciamo, il concetto <ride> era quello di un progetto low host. Ha detto low host, ah, lo... fra... Ha detto ah, non l'avevo capito. Non l'avevo... Scusate, non l'avevo ah, capito. Non, non ti riguarda. <ride> no. okay. Non l'avevo capito. Se pensate anche voi, lui sia caro, commentate <ride> questo video. <ride> so, so caro e fa bene, scrivi. <ride> e quindi diciamo deve essere un progetto low host essendo lì in officina con degli amici una sera ci è preso lo schiribizzo eh, c'era una montagna di bombolette avanzate <ride> tutti abbiamo in officina una valanga sì, di dell'avanzi di colore avanzi delle... di colore abbiamo iniziato e ho a detto, sciupare la panda sì, no, diciamo ah. con un senso anche ah, ecco. ah. abbiamo iniziato a fare una livrea a una panda alla panda no, a questa panda per la magnum run in modo tale che quando arrivasse aveva un tocco di diversità infatti in dei punti da una parte l'ha fatto una maniera da una parte l'ha fatto un'altra però tanto se sei a destra non sei a sinistra e il detto è che guarda a destra e guarda a sinistra, sinistra. esatto quindi e a 120 non vede la differenza di colore arrivarci a 120 <ride> la panda <ride> E quindi diciamo è nata questa livrea fatta a bomboletta dove abbiamo messo dello scotch per proteggere, fatto una fantasia carina e così diciamo ho presentato la Panda Panorama. Ma l'ha già pubblicata su social? Che non l'ho già, sì, 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 l'ho già pubblicata prima della Magnum Run, te ancora non mi seguivi, quindi ah, già, devi scorrere, scorri, 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 scorri e metti like. E attiva la campanella. E attiva la campanella <ride> e commenta questo video, <ride> se no ti veniamo a prendere a casa. Subito. Subito. E quindi praticamente insomma sono arrivato alla Magnum Run con questa macchina fatta un po' particolare, una pandina, quindi è stata una bella soddisfazione perché la prima Magnum Run partiva da Marina Bibona, siamo arrivati fino a Puntala facendo tutte strade Bello, eh? bellissime come sempre, Puntala ritorna a Marina Bibona il primo giorno e il secondo giorno l'arrivo a San Donato in collina eh, vicino Siena, insomma vicino Firenze, quindi insomma è stata una bella esperienza, la macchina diciamo si è comportata bene retto, avevamo fatto da... diciamo eh, a livello meccanico nessun upgrade ma diciamo una cosa di manutenzione quindi cambiato il radiatore, manicotti diciamo, e tutto per renderla il più affidabile possibile e da lì poi dopo un anno dopo ho detto devo rinnovarla questa macchina perché è rimasta è un po' troppo sì, normale sì. un po' troppo normale e da lì l'anno dopo sono venuto a conoscenza dell'evento Panda Pandino che io non sapevo l'ho conosciuto da te eh, perché grazie, ho iniziato a seguirti ho iniziato a seguirmi e lì ha conosciuto Panda Pandino <ride> bellissimo che è un raduno diciamo, internazionale di Panda che si svolge nella località di Pandino vicino Crema e Cremona quelle zone là 
e dove ogni anno si raduna e ogni anno fanno un record. Ora, quest'anno purtroppo ha piovuto e quindi non hanno potuto passare il record dell'anno prima, che era di 1051 panda nell'arco del weekend. Quindi 1051 Ragazzi, iscritte 1051 in due giorni panda. in una località dove di normale c'è 300 persone, forse. Eh sì. <ride> arriva 1051 macchine, quindi due persone, quindi arriva... 3.000 persone in due giorni non sanno dove mettere non sanno dove mettere però i pandisti su questo sono molto avventurosi quindi chi dorme in tenda ah. chi si attrezza poi ormai diciamo tutte cose ormai conosciute e quindi per questa occasione ho detto anche lì eh, facciamola un po' se mi andare con una panda allora, normale, normale. Eh, no. o con una panda già vista anche perché eh, cioè. su 1050 insomma mi devo differenziare, mi devo differenziare in qualche maniera eh, è più complicato è, è più complicato esatto e quindi lì ho diciamo fatto nascere la panda 360 ovvero 360 sta per gradi okay. quindi la panda scusate la panda panorama 360 quindi per godersi il panorama 360 gradi e da lì è nata l'idea che vidi una volta ero su Instagram e scorrevo le fotografie e vidi uno e su un classe G aveva appoggiato un materasso della barca sopra però diciamo scorrendo queste storie avevo visto questo materasso appoggiato sul cofano della classe G che comunque anche quella ha un cofano pari tipo la panda eh sì, assomiglia Assomiglia, sì, molto, <ride> molto simili. Sì. Sì, cambia le altezze, però, però no, il, concetto dei, il concetto è quello. Anzi, sì, la sì, panda sì. può andare da più parte, più piccolina. Io preferisco la panda. Anch'io, anch'io. anch'io. Pa- <coughs> comunque. comunque, e allora da lì è nata l'idea di mettere un materasso sul cofano della panda. Perché comunque il cofano della panda, parliamoci chiaro, è un bel cofano. È spazioso, venendo una panda... Perché e non sfruttarlo? Quindi, non sfruttarlo, eh? cioè nel senso, andava sfruttato questo cofano, perché ti viene la voglia proprio di sederti sopra il cofano di una panda. Ah, certo. Però, comunque... Per quanto la puoi trattare male o usare tutti i giorni, comunque il cofano alla fine si sciupa, sale sì, oggi, sì, sale sì. domani, ci vogliamo una soluzione un po' più figa. E quindi abbiamo installato questo cofano fatto su misura sul cofano diciamo, originale della vettura. Che è quello che ci è venuto oggi. Che è quello, sì, che poi dopo diciamo, è diventato un, diciamo, un accessorio che uno nelle vetture può richiedere a noi, lo può volere come accessorio da montare nei mesi estivi, in modo tale che ti vai a godere i panorami e vai essendo comunque sempre lì a Firenze vai al piazzale Michelangelo vai con la Fanda tutti sono sulla scalinata te non te stai no, sulla scalinata io sto sulla Fanda sul cofano della Fanda o se no vai a farti un aperitivo nella vigna sulla Fanda quindi eh. insomma favoloso che, una... se la volete vedere iscrivetevi al canale perché dopo uscirà il video della Fanda eh. esatto, esatto che è di là che ci aspetta che dopo andremo a registrare esatto che non è più fra le altre cose non è più panorama 360 ma quello ve lo diciamo dopo nel video dedicato. Nel video dedicato. Do- dopo vi annunceremo solo il nome. Sì, solo il nome, sì. Solo il nome. Poi, se volete, ci andate a seguire e ve lo capite. Se no... Se no, schiaffi un'altra volta. Ah, eh, sì. Oh, da parte. Sì. Sono... In, In quell'occasione, però, noi non ci bastava solamente star fuori, perché se piove cosa fai? Eh, ti bagni. Ti bagni. Eh, eh. appunto. Allora cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di rimuovere il sedile del passeggero interno. Abbiamo creato un puff che facesse pari con il sedile dietro e praticamente all'interno della vettura è nato proprio un, un vero e proprio divano L avendo poi comunque il cielo panoramico quindi diciamo te stai dentro la ragazza distesa sul divano L la tua ragazza eh. non, eh, non voglio strumentalizzare le ragazze eh, per l'amor di Dio nessuno è stata maltrattata eh, nessuna ragazza è stata maltrattata anzi eh, ah no scusa eh, eh. <ride> no, no. io l'ho visto quel cofano quel cuscino sul cofano se solo potesse parlare e ho visto delle macchie <ride> eh, no l'ho parcheggiata in pineta e eh, la resina la resina, sì. Poi ci ha creato un piccione, insomma. Era Mancamporella, non ci cioè vuole dire. Mm. No, no. Allora poi interroghiamo l'altra parte. La parte. <ride> interroghiamo l'altra parte. L'altra parte, no, meglio di no. <ride> e, insomma, comunque abbiamo realizzato questo divano L in modo tale da potersi godere anche dall'interno della vettura il panorama guardando comunque le stelle attraverso il cielo dentro certo. la macchina. Quindi è per quello il panorama 360, proprio per godersi il panorama a 360, 360 gradi. gradi. Sì. Esatto. Figa, figa, figa. un'idea. E poi ha fatto un'altra panda, che è la mia preferita. Sì, quella diciamo, è nata diciamo, l'ultima creazione perché chiaramente quando ti prepari agli eventi, diciamo, per me l'evento annuale dove poter presentare una panda, a questo punto è diventato Panda Pandino. Eh sì, ormai come, diciamo, Panda Pandino è, come, diciamo, il, è Fer- de- per il Ferrarista, il Ferrari Day, il Sanremo per la canzone italiana, eccetera, sì, eccetera. Sì. Quindi ho detto devo inventarmi qualcosa. Qualcosa da presentare dove può avere la Che sia anche presentabile. Tu. Infatti c'è stato un momento in cui infatti, i miei amici mi prendono in giro perché mi, dice, mi dicono guarda è stata anche Panda Avventura. Panda Avventura, praticamente avevo pensato a fare una Panda Avventura. Praticamente la Panda era la base bianca della Panda di prima panorama con però un cofano con una ruota di scorta legata sopra, il body kit che ci è montato ora, le ruote della 4x4, la pala legata sul cofano, praticamente deve essere una macchina per andare ad avventurare sì. in qualsiasi posto. Quindi sì, diciamo, sì. è stato un kit presentato nelle storie, poi però dopo ho detto n- non mi basta. E quindi è nato, non è sufficiente. No, eh. è nato il progetto, quello che poi si è finalizzato nella Fanda, che vi presenteremo nel prossimo video. Sì, sì, quella ci tengo particolarmente perché è una Fanda estrema. 
Sì, sì. Chi lo segue l'ha già vista. Vi posso dare un'anticipazione? No, ma a quale ti riferisci? Ah, quella amica di Bamer. No, io parlavo con l'amica di Bamer con il materasso ora. Ah, quella al materasso per fare il porchetto? Beh, bella, eh, bella, bella, bella. Ma quella no, amica di Bamer? No, io, io parlavo di quella ah, bella. Ah, scusate. Diciamo. Sì, ah, okay. sì. Poi dopo magari arriviamo anche a quella, se ti fa piacere, visto... Oh. Te la lascio per ultima, perché almeno... Sì, sì, ti faccio... Go, la voglio... No, no, ti faccio soffrire invece. Sì, sì, ti faccio soffrire, è giusto che soffri. Ti faccio un'offerta, fine di Non posso soffrire solo io. Scusami. No, va bene. Insomma, da lì è nata la panda materia. La gente dice, ma materia, materia. Cioè, da cosa deriva questo nome? Mm. Il nome Panda Materia deriva dal fatto dell'uso di materiali non convenzionali nell'uso automotive o magari materiali del, usati nel settore automotive ma non nella maniera convenzionale che viene usato di solito. Per esempio abbiamo usato la pelle, anche se è pelle da borsa perché eh, diciamo, non rinnegando le mie origini scandicesi, eh, essendo la parte della pelletteria, siamo andati da un pellettiere, abbiamo comprato proprio la pelle la quale fanno le borse, quindi una bella pelle morbida, eh, al tatto, bella, profumata, però non l'abbiamo usata come chiunque potrebbe pensare negli interni, no? Era troppo facile. Eh beh. Quindi l'abbiamo usata negli esterni e voi vi chiederete dove, dove? negli esterni? Nei suoi paraurti, sì, sui paraurti. E eh, paraurti rivestiti in pelle? Paraurti eh, rivestiti in pelle. Bondage. Chiaramente Para abbiamo... tendenza, ragazzi. Sì, abbiamo usato una pelle nera, proprio perché, diciamo, guardando la macchina passare, te non lo noti i paraurti in pelle. Sembra originale. Sembra originale perché proprio è stato un gioco fatto apposta per incuriosire. Solo quando sei vicino alla macchina lo vedi, cioè. perché vedi una cucitura e dici, come immagino una cucitura, che è un disegno, no? Lì ti accorgi che invece è rivestito in pelle. L'importanza sì, esatto. dei dettagli, insomma. Esatto, sì, esatto. Chiaramente uno, diciamo, se, può, se vuole commissionare una panda materia, eh, si può usare sempre la pelle sopra ulti, però si può fare anche un contrasto di colori, quindi a quel punto lo noti di più. Certo, magari una pelle allora... Poi le non lavorano perché non deve verniciare i paraulti. No, cambia eh, la tanto pelle. Poi, uh -huh. eh, ma poi tanto carrozzieri vanno di fuori i paraulti e la panda, sono brugnati, di, ah, ma tanto non verranno mai non bene, la vernice, fanno un monte di storie. Se di non storie. volete ti devo prendere un monte di soldi, soldi. e li alzano i prezzi, se ne approfittano. Quindi proviare a questa cosa, a noi li rivestiamo in pelle. Ma anche se sono lisci vi chiedo un sacco di soldi. Anche se i paraulti sono lisci vi chiedo un sacco. Sì, sì, no, ma noi non te li facciamo fare. Come dici, facciamo fare così, alle 50 euro, quindi cioè... Oggi ci avete dato almeno un milione di testa. Sì, ti sei pagato le ferie grazie a noi. Che ancora non ci vado, però stai aspettando di riscuotere. Sì, 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 eh. Esatto, esatto. Eh. E poi abbiamo fatto un body hit realizzato, è sempre stata una mia idea di realizzare questo body hit per la Panda, che comunque non fosse troppo invasivo il body hit. E questo era diciamo, un progetto che era nato sulla rinascimentale, che però ho voluto che fosse un segno distintivo delle Panda diciamo, realizzate da me. Un e quindi ho detto fabbrica, marchio diciamo. di fabbrica, esatto, e quindi lo voglio riportare diciamo, su tutti i modelli di Panda che faccio. Ok. Ci e quindi l'ho voluto riportare anche sulla materia, chiaramente sulla materia qual era il miglior modo, all'inizio avevamo pensato di produrlo in fibra di lino, poi dopo però la cosa non ci convinceva, insomma allora abbiamo detto usiamo altri materiali e quindi abbiamo pensato sempre di rivestirlo e l'abbiamo rivestito in questo caso invece da, di velluto. E mi dirai, un velluto sì. fatto apposta per esterni, per... no, velluto no, del divano. Sì, sì, tappezzere mi ha detto, ma ho fatto un divano, un velluto, mi ha avanzato, ci mettiamoci questo, ho detto, sì, mi piace, ne ha tanto è buono, <ride> montiamo questo. Alla fine è venuto questo body kit nero rivestito in velluto, paraurti rivestiti in pelle, e per il colore esterno invece abbiamo, dopo una scelta un po'... Eh, pensate, calcolata, pensavamo a un colore che potesse andare bene in tutte le stagioni, perché è facile fare una spiaggina e farla azzurrina. Diciamo, la, sì, eh, classico eh, colore ti verrebbe eh, in mente anche se questa non è una spiaggina però diciamo, la, la spiaggina auto da mare la fai da colore estivo sì, chiaramente perché mh, tanto non ci devi andare da altre parti invece la panda il bello è che te ci puoi andare sia al mare come si dice prima panda a mare panda, panda a montagna, montagna però chiaramente ci puoi, ci puoi andare nel bosco ci puoi andare da tutte le parti quindi ci siamo messi alla ricerca di un colore che in ogni habitat tu lo potessi mettere e si sposasse Stesse bene, bene. Perché non, è, non doveva essere solo una cosa che se la presenti al mare è figa, la porti in montagna, dice perché c'è schifo. Ah, no, invece ci sta, è un colore azzurro. Bellino l'azzurro, faccio per dire, però in montagna, in mezzo alla neve, l'azzurrino non ci sta un gran che bene. No. E quindi per questo abbiamo scelto un, um, un colore da pantone, cioè da pantone proprio delle case, e poi dopo l'abbiamo reso un colore automobilistico, e lei è un colore butta diciamo, sull'arancione. Okay. che comunque è un colore abbastanza neutro in ogni habitat come dicevamo sì sì no sta sì, bene sì. Eh, comunque una panda arancione i paraurti in pelle il body heat in velluto avete fatto una fashion panda praticamente. <ride> eh, diciamo eh, questo sì, è buono sì. anche per le sfilate eh. Eh, sì, magari se ce la chiedono per qualche sfilata siamo disponibili scrivetelo nei commenti Commenti. se la volete per qualche sfilata mi sembra gi giusto e doveroso eh, sì. giusto e doveroso la vera ciliegina sulla torta della panda materia sono gli interni di cui ancora non abbiamo parlato è vero raccontacene un po' Allora, lì è stato un po' un esperimento tramite i miei collaboratori di Casa Garage, eh, che salutiamo. Ciao Casa Garage. Ciao Casa Garage, ciao Giacomo. E praticamente è nato questo progetto di questo tessuto in fibra di cartone. Mm. E tutti diranno, oh, fibra di cartone, abbiamo fatto gli interni di carta. Sì, abbiamo fatto gli interni di carta. Sì, esatto, sì. esatto. E il lato green, adesso tutto il mondo va verso il lato green, e anche, anche esatto, voi. Esatto, questa è un'azienda specializzata praticamente in questa carta lavabile, è stato un brevetto loro. E loro ci fanno borse, zaini, accessori
è un'azienda che fra l'altro andate a seguirli perché fanno davvero delle roba bellissima Figa, e particolarissima però non, non erano mai approdati nel mondo dell'automotive e magari non gli fregava nemmeno di farlo fino però a che, fino a che <ride> diciamo, Claudio non ha no, no, sì, lì e gli ha detto ah, no, non, non io direttamente però comunque diciamo un progetto con questo concetto qui della materia che infatti il nome materia come ho detto prima deriva dall'uso di materiali diversi e non convenzionali nel mondo automotive diciamo gli è piaciuta parecchio questa cosa qui e praticamente loro ci hanno detto noi vi diamo il prodotto in cambio di diciamo, questa collaborazione insieme quindi diciamo, per me nel mio piccolo è stata una è bella, stato una stato una bella soddisfazione, soddisfazione e un riconoscimento che fatto. diciamo quello che sto facendo e la direzione in cui sto andando eh, probabilmente non lo so perché non lo sappiamo nessuno ma è quella giusta, giusta. sì assolutamente sì, sì. e quindi diciamo abbiamo fatto gli interni in questa carta lavabile chiaramente cucita eh, diciamo praticamente il procedimento di questa carta lavabile anche nell'uso che ne fanno loro nei loro prodotti è quello comunque della normale pelle L- loro sono riusciti a trasformare un pezzo di carta quindi una fibra di cartone in eh, tessuto vero e proprio da usare in qualsiasi impiego Chiaramente nell'uso automotive c'è un'usura diversa rispetto a una borsa, a quello che è, però diciamo hanno creduto nel nostro progetto e diciamo stiamo sperimentando eh, questa cosa qui di testare questo prodotto, se può essere utilizzato anche nel mondo automotive o se rimarrà una cosa definita solamente a questo progetto e quindi una cosa unica per noi e anche per Un one off. Sì, <ride> esatto. I sedili non sono chiaramente sedili originali. No, ho visto. Pare che noi lasciamo un sedile originale. No. no. <ride> I sedili sono dei sedili... <ride> Burlone. <ride> Stupido te che ci ha pensato. <ride> I sedili sono dei sedili Simoni Racing, eh, fatti un po' in uno stile tipo quelli... Salutiamo Alan. Salutiamo, salutiamo Alan e tutti i suoi collaboratori. Ciao collaboratori. Ciao collaboratori. Alan. Alan. Vieni a trovare perché facciamo la resina sempre insieme, sempre, ma è vero, ma è vero. <ride> siamo sempre venuti a vederla una volta che siamo venuti a farla e non c'era. Non c'è, dove eri? Do- dove eri? Dove eri? Cioè, dove eri? Cosa da fare di più ma cosa fai? Vieni cioè. qua, vieni eh, qui. Basta, no. vieni qua. Dai, su. Ti aspettiamo, porti il costume. Porta il costume. Eh. E praticamente lui ci ha dato questi sedili, li abbiamo scelti insieme, un sedile potesse essere confortevole per la panda, però allo stesso tempo gli desse un tocco di modernità e così diciamo ci siamo riusciti. Anche per lo sterzo la scelta è ricaduta sempre su Simoni Racing e abbiamo utilizzato un modello diciamo, classico, eh, nero fao con eh, diciamo, un volante in pelle. Lì siamo andati sul classico perché comunque eh, va bene tutto, va bene la diversità, però ogni tanto ci vuole anche delle cose confortevoli e sicure per poter utilizzare una macchina in eh tutti certo, gli impieghi. Ci vuole anche, la pratica, poi. anche perché esatto. questa qui la stai usando. Questa la, so, la sto usando, sì, sì, diciamo, l'intento l'abbiamo presentata sul lago di Como a Villa Erba in occasione de, de, del concorso eleganza Villa d'Este, quindi diciamo ne, nel weekend top per l'automobilismo in Italia e nel mondo sul lago di Como abbiamo avuto eh, questa bella possibilità di poterla presentare lì su, quindi su un prato verde, diciamo il sogno di chiunque. Ah, sì. Io stesso fino all'anno prima dicevo chissà se mai riuscirò ah, ad avere un giorno una delle mie macchine, anche se fosse stata una quelle, diciamo, della collezione mia di mio padre o una mia creazione su questo prato qui. E quest'anno ne avevo due. Ah. Ho portato la, la Panda, quindi diciamo, abbiamo presentato lì la Panda sul lago di Homo, come ho detto prima, e più eh, tramite sempre delle conoscenze. La BMW quest'anno aveva organizzato un tributo a Gandini, che era un designer che è venuto a mancare nell'anno corrente, e in questo tributo, avendo nella nostra collezione un Alfa Romeo Montreal, ci hanno richiesto la nostra Montreal, comunque targata Bologna originale, tutta conservata, diciamo, un buon sapore, e quindi c'era una decina, forse meno, macchine disegnate da Gandini, fra cui la nostra Montreal. Beh, quindi, diciamo, sempre questa. Sì, è stata diciamo, una bella opportunità... Oh, sì. Anche a livello di Immagine, prestigio, insomma, di prestigio. No, ma anche a livello di soddisfazione anche sua personale. personale, soprattutto la domenica che quest'anno per l'appunto hanno fatto il record di vendita di biglietti, hanno fatto il sold out, sì. praticamente hanno aperto i cancelli e nelle prime due ore c'era già la vendita massima di biglietti, quindi c'era un pieno, praticamente io sono andato a un certo punto per controllare la macchina, se era tutto a posto non la vedevo perché era piena di gente intorno, era, riempita, sì, sì, era tutto pieno di gente, quindi insomma lì ha maggior ragione una bella soddisfazione è stata una bella soddisfazione è un bell'onore e una possibilità che mi hanno dato insomma eh sì. oltre a viaggiare per le strade di Homo con la mia fan la mia creazione la gente comunque vedeva questa macchina un po' particolare, un po particolare eh. e richiamava un po' l'attenzione infatti la cosa bella è stata la mattina l'abbiamo parcheggiata lì vicino a Villa del Grumello dove c'era fuori concorso che ci siamo lasciati diciamo lì in visita eh, per la domenica 
sono andato la mattina presto e l'ho parcheggiata in un normale parcheggio di Como vicino alla villa del Grumello per l'appunto accanto c'era una McLaren eh, parcheggiata c'era il posto vuoto accanto che fa la parcheggi lontana della McLaren assolutamente no, no la parcheggia cioè, accanto alla McLaren mi, mi dispiace per la McLaren eh. mi ha fatto una figuraccia cioè. eh, mi dispiace sì mi ha fatto però dopo diciamo ci hanno preso gusto queste persone ah. sì perché poi dopo viaggiando quando sono tornato a prendere c'era un fiorino parcheggiato accanto e tu avevi era fine. già omina allora sì sì, sì. Era, era un normale parcheggio no. di Como come ho detto prima anche se più là c'era una Ferrari che aveva fatto la mille miglia roba Diciamo, a Como nessun parcheggio è sottovalutabile a livello di parcheggi. Te vai dentro e non sai quello che ci trovi. Infatti, dopo viaggiando su internet, un mio amico un giorno mi ha mandato un video su TikTok dove accanto alla mia panda aveva parcheggiato una Pagani. Ah. Che era proprio una Pagani della Pagani, aveva parcheggiato Andrea Palma, il collaudatore sì, sì, di Pagani, che era lì in giro e l'aveva parcheggiata per l'appunto accanto alla mia panda, quindi c'era la mia panda e la Pagani e molta gente ironizzando sui social praticamente facevano i video, inquadravano un attimino la Pagani, dice, ma chi se ne frega della Pagani, questa Guardate è la vera supercar <ride> che si può trovare a Como, quindi diciamo lì è stata una bella soddisfazione. È una bella pubblicità comunque. Anche se fondamentalmente non è la, so- la pubblicità che mi serve. No, perché però comunque serve no, anche quella è diventato un meme, però comunque alla fine è stata una cosa simpatica. Si era, come si diceva prima, una normale panda parcheggiata bianca, perché uno faceva un video, ma essendo una panda particolare, magari ha richiamato ancora più l'attenzione, l'attenzione certo della esatto, gente. Esatto, sì, esatto, sì, sì. esatto. Quindi insomma è stato, è stato interessante. Un, be- un bel ingresso, esatto. Sì, sì. Bene, il prossimo anno veniamo anche noi. Eh? Sì, 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 sì. Il prossimo anno, se mi ridanno la possibilità di ritornare a Como, ma che fa? Non gliela dai? Oh, dammela. Oh, eh, che oh, fai? Ma che vuoi? Sono una trana ti stupiremo. Eh, ecco. Una trana ti portiamo la rinascimentale a Como. Lago di Como, barchetta, auto mm. senza tetto. Ecco. Eh. Ascolta queste parole, attiva la campanella, vai. E commenta sì. se mi dici sì o no. E Anche commenta no. sì. E, no, scrivi sì e sì e basta. Il no non è accettato. Sì o sì. Il no non è accettato. <ride> ecco. Bravo. Comunque, ora la materia l'hai spiegata. Ora finalmente mi racconterai in breve, perché poi facciamo un video dedicato per bene, il terzo video, perché il secondo uscirà <coughs> il secondo uscirà sulla materia. Sulla materia, sì. E il terzo va fatto per forza su l'altra creazione. L'altra creazione che io sono innamorato, innamorato perso di quella macchina. <ride> Meno male, dai, Sempre una male. panda, sempre una panda. Chiaramente no, non usciamo di lì, non usciamo di lì, quello ormai è quella. Per, per il momento ci stiamo specializzando in quelli, poi siamo aperti a qualsiasi tipo Anche Andrea. di... No. Ah, no? Ah, no, 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 non aperti come lui, non, non aperti come lui a qualsiasi tipo di progetto in futuro non si sa mai, però per adesso Solo ci stiamo specializzando in Panda, vediamo che un po' anche un po' di modestia ci vengano bene, quindi sì, diciamo, per adesso allora, seguiamo quella strada. Scrivetegli, mandategli un DM e d- dite a lui che Panda vorreste fare, così magari esatto. la cosa nasce cosa. Esatto, perché lui le fa per gusto suo personale ma le fa anche su commissione quindi se sei interessato ad avere una panda esclusiva particolare o hai un progetto in mente scrivili sotto c'hai tutti i contatti li scrivi e gli dici guarda Claudio io ho questo progetto in testa quelli che hai fatto finora mi fanno schifo mi fanno veramente schifo ho già fatto la campanella ma fanno schifo quindi mi iscrivo al canale e se mi fai la panda che voglio io la panda se avete la panda del nonno che la usa tanto non la usa il nonno non la usa la rubate la portate a Claudio e ci tirate fuori un capo la esatto esatto diciamo i modelli che finora vi abbiamo elencato cioè la panorama la panda avventura anche la panda materia sono tutti diciamo modelli più un'altra che abbiamo già fatto su commissione a un cliente che era definita la panda lusso che praticamente le l'entry level eh, de, diciamo della mia gamma di panda che praticamente è una personalizzazione diciamo un cambio colore e un interno fatto su misura chiaramente una divisione completa della vettura certo che meccanica fa che meccanica sì, noi diciamo diamo la macchina che sia affidabile per quando è uscita di concessionaria problema. però a differenza della concessionaria noi ve la diciamo con i gusti vostri quindi, eh, detto nulla. quindi diciamo ogni modello di cui vi abbiamo parlato fino adesso sono tutti modelli diciamo nella gamma che ognuno può scegliere quella che vuole e da lì si parte si fa un progetto su misura al cliente, al cliente. Sì. bella cosa eh? Sì, sì. con sì, costi sì. rispetto a quelle che sono le resto mod nel mondo resto mod anche se io preferisco non definirla una resto mod la mia fanta anche se potrebbe sembrare una resto mod ma io preferisco definirla custom classic che mi sembra una cosa più adatta mm? sì, perché Beh. la resto mod comunque è quella vettura che te prendi una vettura vecchia la rimodernizzi non solo perché gli metti modità. due fari o due seggiolini ma anche la giorni a livello meccanico quindi gli metti una meccanica diciamo di una ma- 
potrebbe essere una resto mod si prende una panda nuova e gli metto la meccanica su quella allora è una resto mod noi a livello meccanico è una scelta diciamo una politica nostra di lasciare la meccanica invariata per il fatto che la panda è conosciuta da tutti per essere una macchina super affidabile ma poi infatti non dà problemi non dà problemi perché andare ad alterare un qualche cosa che è già perfetto non esatto. ha senso tanto non è che cambiando le prestazioni alla panda dopo fa 200 no. invece fa 100 fa 110 quindi che te ne frega vai piano godete il paesaggio e attiva la campanella e attiva la campanella perché eh. chi va piano va sempre va lontano e attiva la campanella e, e se vai campanella. piano hai tempo di guardare anche questo video certo perché gli chiedi, gli chiedi, una gli chiedi la panda te la trovo io si può fare la panda streaming la panda streaming <ride> Ho paura. con lo studio di registrazione con lo studio dentro di registrazione mi è venuta un'idea ma quella, quella te la dico tu Fatto. Affare fatto. Affare fatto. fatto. Ci siamo fatto. guardati con gli occhi dell'amore esatto. e abbiamo già capito. E abbiamo fatto morire. Questi sono gli occhi della panda. Michele Molteni scappa <ride> perché con quella panda ci montiamo sopra. Eh? Ecco, stai attento. Stai commenta attento. questo video e attiva la campanella. Iscriviti al canale, Michele Molteni. Ora veniamo a parlare dell'unico progetto che non è commissionabile. Ovvero? Ovvero quello che ti piace tanto. Ah, ovviamente. <ride> secondo te. Non poteva essere commissionabile una cosa che no. a lui gli piace. Assolutamente no. Che sarebbe la Pikes Pig. È già qui il nome. Già il nome. Di... Per chi si intende un pochino di auto e non di monopattini, sa cos'è la Pikes Peak, che è la gara che si svolge in Colorado, più, famose, più mondo, famose, diciamo. e uno mi dirà che cosa c'entra con la Fanda, e la Fanda neanche c'entra. ce la fa a fare la salita del garage, invece. e invece c'entra. <ride> e anche lì sono venuto a conoscenza un anno che c'era il concorso Hot Wheels, Hot Wheels Legend Tour Italia, per il primo anno in Italia, e che fai? Non la fai una fanda apposta? Ma te eh, che dici? Era una tua Sappi che fra cioè poco ci avrai come concorrenti, eh? <ride> e non dico <ride> nulla. Non dico, no, no. Questo magari, è un piccolo no, spoiler. C'è già, la pell- c'è già tutto di là. Io sono un signore e preferisco averti come collaboratore. Allora facciamo un concorrente. Insieme. Allora facciamo insieme. Facciamo su quel insieme. mezzo, sul super mezzo che ha visto oggi, che loro non sanno. Eh, sì, eh, eh, eh. Ma questo, ma questo... Spoileriamo, non spoileriamo. Attivate la campanella, seguiteci entrambi e dopo scoprirete il vedi, corso vai. dell'opera. Comunque. Comunque, tornando a parlare della Pikes Peak, eh, sono venuto a conoscenza che in Italia per la prima volta c'era l'Otwitz Legend Tour e per chi non sa cosa fosse l'Otwitz Legend Tour, praticamente è un concorso dove chiunque può realizzare, secondo certi criteri, che sono semplici, non sono così esosi, un'autovettura che assomigli il più possibile a una Hot Wheels, che tutti sappiamo cosa sono, sono quelle macchinine grandi più o meno così, che sono sempre super esagerate e quindi diciamo l'impegno è quello lì di dover fare una macchina che abbia un sapore di un qualcosa di fatto in casa quindi che sia costruito quindi non deve essere per forza la super azienda e purtroppo però gli americani anche quello della fan casa è meglio Estremo. della super azienda italiana purtroppo è così <ride> da quei garage è nato di tutto, tutto e tutto. lo sappiamo bene lo sappiamo e quindi da lì ci è venuta un po' questa idea di fare la Fikes Pig perché il nome Pig? perché abbiamo scelto una tinta rosa con una verniciatura opaca ruvida che, perché ne, nei requisiti c'era che la macchina dovesse avere una verniciatura comunque vistosa e sgargiante quindi abbiamo detto facciamo un rosa e tanto il rosa è sempre sgargiante una livrea abbastanza semplice con i loghi mia e del mio lavoratore sulla prima versione eh, sopra il numero 17 che è il mio numero portafortuna però diciamo che la cosa bella è nata dalle appendici aerodinamiche che abbiamo detto eh, comunque una cosa deve essere italiana in tutto e per tutto però è ispirata all'America perché l'Hot Wheels è comunque americana eh, certo e quindi qual è la miglior maniera di fare delle appendici aerodinamiche come si usa alla Pikes Peak alla Pikes Peak scusate ma ormai sono condizionato alla Pikes Peak <ride> <ride> quindi ormai, ormai la Pikes Peak non è, più, non è più una cosa che contemplo nel mio vocabolario <coughs> e quindi abbiamo pensato di fare delle appendici aerodinamiche quella posteriore essendo esagerata abbiamo preso una tavola da surf e l'abbiamo messa non come tutti pensano sul tetto per così ma sullo spoiler per così chiaramente ragazzi io vi assicuro che la lettone fatto la tavola da surf è una cosa spettacolare ma non finisce lì è però è veramente non finisce lì, no, perché i flap anteriori sempre rispettando gli usi e costumi americani sono fatti con delle tavole da skate rubati da Tony Hawk okay. da Tony Hawk <ride> direttamente lui abbiamo dato una pedata mentre passava sì, sì. l'ho e visto io fatto eh. lo skate l'ho è visto stato lui sì sì è stato lui <ride> l'ho dato io <ride> la pedata, scusa dai. Tony ma dovevo scusa, <ride> era necessario era necessario grazie Tony <ride> grazie Tony se, volete, se anche voi volete ringraziare Tony commentate <ride> il video sì sì e scri- attiva la campanella attiva la campanella soprattutto e la leva del cambio invece stavo messo una mazza da baseball <ride> altro sport famosissimo, famosissimo in americano e quindi da qui è nato ma che Andre le le mazze? sì? no ah, no, scusa. no. Scusate. no ma non da baseball, baseball. <ride> non da baseball perché la mazza unita alle palle, palle. gli piace <ride> sì sì lui gioca 5 contro 1 palle al centro <ride> 
questa non è la pubblicabile questa la tagliamo eh? Eh, la tagliamo, eh? questa la usiamo negli scorci <ride> di... sì. sconci mette nel reel <ride> nel reel bravo e poi dopo diciamo questa vettura eh, nella prima edizione del Hot Wheels Legend Tour si è classificata seconda e vinse wow. Baba Yaga una macchina da dragster dove non potevamo competere anche se però secondo me ora parlerò un po' perché sono di parte nelle, nel parco vetture delle cinque finaliste eh, comunque diciamo un po' il concetto è quello lì secondo me secondo loro a quanto pare no era quello di dover rappresentare comunque l'Italia nel mondo quindi ah, okay. secondo me la mia essendo l'unica vettura italiana delle cinque finaliste ora lo dirò poteva perché sarò un po' di parte essere... poteva essere diciamo una possibile vero, vincitrice italiana. Mm. e invece sono arrivati giudici corrotti giudici corrotti Fede Ferlam io ho provato a corromperti ma non è bastato ah c'era lui come era, era Fede, lui c'era Fede, eh, Fede. Eh, Fede. allora era corrotto Fede ma cosa fai? cosa fai Fede? dai eh, su no dai via. E vabbè, vabbè, è andata così però la cosa bella è stata che comunque mi hanno detto guarda non ha vinto perché eh, mancava peccava di qualcosa allora diciamo è stato un nuovo stimolo un nuovo per stimolo migliorarsi per e quindi lì abbiamo fatto un upgrade l'abbiamo, adesso si chiama Pikes Peak Evo quindi diciamo, è stata l'evoluzione della prima Pikes Peak però l'abbiamo fatta per una cosa diciamo nostra perché comunque la macchina ormai era lì lasciarla morire lì non ci piaceva eh no. allora abbiamo detto aggiorniamola comunque facciamoci comunque un progetto esatto. allora abbiamo deciso di mettere come era prima delle ruote da 17 al posteriore però per inclinarla un pochino in stile hot road abbiamo messo un 13 anteriore quindi <ride> la macchina c'era il muso schiacciato in terra e sì, il sì. culo rialzato un chiaramente abbiamo <ride> lasciato sempre la tavola da surf gli skate, la mazza da baseball però ciliegina sulla torta abbiamo allargato la macchina Ah, sì. eh, mettendo, diciamo, l'abbiamo allargata di, alla ruota di 20 cm per parte. No, scusami, eh, 10 cm per parte. Eh, vabbè, che già vabbè, non so poi. È non sempre so più poi. larga sì, della sì, macchina sì. di Francescima. Sì, 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 siamo esatto, fuori strada. Esatto. <ride> <ride> e quindi, insomma, l'abbiamo allargata notevolmente, eh, riutilizzando sempre il nostro body kit, eh, come ho detto prima, che voglio sia un marchio distintivo delle mie auto, e davanti invece non l'abbiamo allargata. Quindi se ti vedi questa macchina... Ah, solo davanti, posteriore. Sì, sì, davanti è larghettina con una bella ruota importante bella larga ma dietro c'ha dietro diciamo, spancia, la classica proprio. bella culona bella alta con i paraurti segato tutta a vista quindi insomma abbiamo dato un bel aspetto e per la finta abbiamo sempre lasciato la stessa base rosa però ci siamo diciamo anche lì è nata una collaborazione grazie ai social che sono fondamentali da una parte grazie lo dico sempre è nata questa collaborazione con degli artisti che loro dipingano in stile pop art che sono tre artisti che hanno tre stili completamente diversi di pittura, però l'abbiamo tutti uniti nella vettura, e diciamo ognuno con il proprio stile, l'abbiamo combinato tutti insieme con lo stile della vettura in sé per sé, infatti abbiamo messo un grande porco sul cofano, <ride> perché comunque la Pice Peak doveva essere un pig eh no, in tutti i sensi, eh certo. quindi diciamo, doveva essere un po' il marchio di questa macchina, il porco sul cofano, oltre a tutto il resto, e quindi diciamo, è stata fatta questa art car a tutti gli effetti, allargata, chiaramente è solamente una show car, la macchina va in moto, si sposta, però diciamo, non è fatta una macchina per concorrere o per correre, è un uso o stradale, per una competizione, diciamo. diciamo è un uso che te la vedi e dici figa, stop, finisce. Io ci andrei a giro, eh? Sì, eh, anche io ho provato, perché... però ho visto che mi hanno già levato un libretto, almeno la patente la volevo tenere. Eh no, sì, la... sì, sì. sì. Sono d'accordo. E quindi quest'anno, per la seconda volta, l'abbiamo ricandidata all'Otwitz Lange Den Tour, che l'ho saputo tardi ci fosse, però ormai l'avevo già aggiornata, ho detto, beh, candidiamola, chissà se mai. Ma quando, quando c'è questa gara? Questa gara, allora, mi hanno annunciato da pochi giorni, che sono fra i cinque finalisti anche quest'anno, quindi su una selezione di non so quante auto, l'anno scorso erano 600 auto candidate, Poi. su 600 auto ne hanno scelte 100 e eravamo fra i cinque finalisti. Quest'anno non so la selezione fra quante auto era, però comunque siamo fra i cinque finalisti anche quest'anno. Speriamo che, ora, non voglio dire nulla, però magari con il nuovo aggiornamento, magari ai giudici piaccia di più. Sì, sia quel che loro... Perché a parte non abbiamo detto che cosa c'è in palio, perché è bello Affatto. fare l'Otwist Legend Tour, ma a cosa serve l'Otwist Legend Tour? Per fare la macchinina. Perché devi fare una vettura che assomiglia il più possibile a una macchinina, perché praticamente te concorri per il tuo paese inizialmente, quindi si spererebbe almeno di vincere per l'Italia, già sarebbe una grande soddisfazione. Cavolo. Ti danno un premio e dopo ti diciamo, rappresenti l'Italia nel mondo. E praticamente dopo vai a una finale mondiale di tot paesi selezionati da Hot Wheels. Chi vince poi a livello mondiale verrà realizzato il modellino della propria vettura. È a livello, eh, a livello mondiale, sogno, quindi cioè, sarebbe un sogno. Poi la Panda. Cioè. Mh, cioè, la speranza è l'ultimo a morire, come si dice sempre. Certo. Esatto. Però chiaramente... 
appena inizi a prodare in America eh, dove come si diceva cioè, prima esagerata. gente in garage sì, fanno della roba che è esagerata però mh, non si sa mai intanto diciamo farsi vedere eh, intanto fa può essere bene. magari non fanno quella panda lì magari mi dicono oh, quella ci è piaciuta però ci fa schifo eh, realizzaci un'altra macchina non si sa mai da cosa certo, nasce certo, le cose certo. sì, sì, sì. eh, l'importante è, si spera. È, l'importante farsi... è comunque sempre fare un qualche cosa per Crederci, anche rinnovarsi comunque certo. anche per tenere un po' Mettersi diciamo in gioco esatto. sì, sì, sempre importante. Anche, per, anche a livello di testa per tenersi sempre attivi e, certo, sì, sì, e sì, non sì, spengersi sì. mai non c'è e spendere senso. tanti soldi ecco. e quello lì sì. <ride> no, ma quello l'economia diciamo. va fatta girare e se poi faccio vedere i video di babbo dopo insomma diventa un casino vabbè meno male ci passo sono tutto meno male ci sono gli sì, sponsor sì. grazie a Simoni Racing sì, grazie, grazie sì. Wash Mama per gli interni della banda materia grazie Francedero per le carrozzerie sì, grazie prego. a tutti prego. grazie a tutti ragazzi grazie a tutti, <ride> grazie a tutti. <ride> Siamo arrivati alla fine di questo video. Purtroppo. Purtroppo. O per fortuna per voi state guardando. <ride> Ma io spero che vi sia piaciuto perché è una cosa interessante. Un orgoglio io. italiano, ragazzi, un orgoglio italiano, un, ar- un artigiano che comunque si spreme le meningi per fare qualcosa di iconico in Italia con dei e prodotti non italiani. E non elettrico. Non elettrico, non elettrico soprattutto. E se non sì. vi piace, se vi piace solo l'elettrico, schippatemi pure, non seguitemi. No. Se mi seguivate, disfollowatemi, <ride> ma non me ne interessa. No, ma c'è nella, nelle sue macchine c'è anche l'elettrico, perché ci sono le luci. Eh. Le luci sono elettriche. Non in tutte, eh? non in tutte. Non in tutte? No, in certe non servono. In certe non servono. È peso in più. C'è la lampadina Pechelli. Sì, no, c'è l'accendino. Proprio. O l'accendino. Sì, sì. Ragazzi, prima non c'erano, quindi torniamo un po' indietro. Eh, dai, ritiriamo Teniamo... fuori il vero fascino sì, Italia, fai da te il vero fascino del, del puzzo di benzina sì, del, del fatto che con la panda materia ci vai a giro quando scendi puzzi per forza di carburante, di fumi cioè alla fine ma è, quello è il vero bello, odore cioè, dell'auto è, è l'esperienza è, è tutta un'esperienza unica è come l'esperienza eh. del nostro summer tour che abbiamo Bravo. organizzato è nata proprio perché il francedero mi ha detto oh, dice, ah, vieni a trovarmi mi viene tanto quando sei in ferie almeno lo facciamo in quei giorni ho detto vai venga a trovarti in panda allora da lì è nata l'idea di panda materia summer okay. tour sulla costa degli etruschi eh, almeno ti sembra niente? Eh? ti sembra no. niente? c'è dei paesaggi qui non indifferenti no vai alle Maldive e questo è stato un po' una dimostrazione a noi oltre un test della macchina in sé per sé in preparazione alla prossima Magnum Run con la quale parteciperemo alla Fanda Materia ovviamente e noi il prossimo anno con... quindi è stato diciamo un test un, una prova e oltre a quello è stato anche un fatto di dimostrare alle persone che con una macchina così piccolina e ingenua che però ti mette tanta simpatia sì, ci puoi comunque girare tanto e scoprire tanti posti belli tipo... posti dove te dici sì, con la panda lì non ci sarà nemmeno eh, ti, eh, ti, ti preoccupare se non hai fretta ci arrivi e quando arrivi ci arrivi soddisfatto e ti godi quello che c'è di più bello da vedere è vero ce l'ho avuto anche io la panda lo sai? sì infatti no, non ho queste due sostituzioni eh. c'avevo la panda vecchia la vera panda, la vera panda, Infatti, la bello, jolly col tettino apribile. Il bello della panda è proprio quello: che ognuno ha un'esperienza da poter raccontare. Sì, la sì, con la panda sì, è, vero. è vero. Ognuno ha un'esperienza positiva, negativa, che sia primo bacio, che sia una cosa bella, affettuosa, che sia. Io mi ricordo solo che ho strappato i montanti perché c'avevo il. Un ti piace il violento da... eh? sì mi carbava violento <ride> ero Gigi e abbiamo fatto una mossa particolare. <ride> no, c'avevo un sub dietro da 46 e le vibrazioni mi hanno fatto troncare i montantini dei vetri posteriori quindi eh, quello me lo ricordo sì, sì. ognuno ha la propria esperienza Bene. che sia negativa o positiva anche il primo due di ficche positiva era sì, sì. era no, positiva sì, assolutamente sì, sì. Eh. Era una soddisfazione perché il sub suonava bene. Cavolo, eh, cavolo sì, 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 macchina, una delle muove. migliori macchine per il, il subwoofer, eh, ricordiamo. Perché non Andrea ha un non percorso. Era una bugia, io ho una storia di sound system <ride> e la Panda era una delle migliori macchine per eh, i decibel della pressione, per il volume dell'abitato. Avete capito? Era veramente capito, una delle quindi. migliori. Se volete fare un impianto stereo, non venite da me. No, 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 andate da lui. Vada a Gingi. Lui vi vende Possiamo la roba. fare una cosa ancora. Lui vi vende la roba e noi ve la montiamo. Mettiamo. Sì, no, io no, eh. Io voglio il percentuale no, bar, metto solo il link, sì, refer sì, al link. Sì. Uh, qualcosa ci deve guadagnare. <ride> Io devo guadagnare qualcosa. qualcosa. Siccome ne siete, siete venuti a conoscenza tramite questo video, eh, cavolo, lui vuole la provvigione. Ma ce la paga il bollo della macchina. Eh, 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 il super bollo. Il super bollo. Comunque, super Claudio. pollo. Super pollo, sì è vero. Il <ride> super pollo è chi lo paga. Eh, lo sente. Claudio, io ti ringrazio di essere stato qui con noi. Io ringrazio voi. 
per noi è stato sicuramente un, un piacere, piacere e un onore averti qui e sentire e la tua storia. L'onore e il piacere è stato mio di raccontarvela a voi e a chi guarderà questo video, spero in tanti. Spero in tanti e attiva la campanella. Attiva la campanella <ride> e commenta questo e video. E commenta questo video. E dire sì l'ho guardato. Sì, bravo, tutto. Perché poi dopo ti facciamo le domande. E dopo ti si fa le domande. Se non rispondi in maniera esatta. Eh, certo, eh. che fai? Eh. Che fai? Non, non commenti? No, anzi ora cosa facciamo? Ci leviamo tutto e andiamo a fare un altro video sulla panda. Così ve la facciamo vedere la panda materia. Ma stai calmo. Scrivi. Intanto lasciate spazio all'immaginazione. Immagina, che è la cosa Anzi, fondamentale. Come dice il mio nome, Bambi, reimagine, reimagina. Capito? Vai. E detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Iscriviti su tutti i nostri social. Fallo ora immediatamente. Grazie, al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.